ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അതിരൂപത തന്നെയാണ് ഈ അതിരൂപതയിലെ വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും മറ്റ് മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് പിതാവിന്റെ ഈ ഒരു ഉയർച്ചയിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നത് പിതാവിന് പിതാവിന്റെ ഈ ഒരു വലിയ ഒരു നേട്ടത്തിന് പിതാവിന് ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാനം സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്നൊരു പദവിയിലേക്ക് ആനയിച്ച ഇവിടത്തെ വിശ്വാസിക വിശ്വാസി സമൂഹവും വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം പിതാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിതാവ് ഇന്നിപ്പോ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പിതാവിന് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു പ്രദിക്ഷിണം തന്നെ ഒരു ദേവാലയ അങ്കണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പിതാവിനെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജന പ്രതിനിധികളും വിശ്വാസികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രദിക്ഷിണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദേവാലയ പരിസരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് പിതാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രദിക്ഷിണം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് പിതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കും അതിൽ പത്തോളം പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് കേന്ദ്ര നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ട് മന്ത്രിമാരും അടങ്ങുന്ന പൊതുസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിതാവിന്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടും ഉള്ള പരിപാടികളിലും നമുക്ക് കാതോർക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടത്തെ നമ്മുടൊപ്പം ഇപ്പോ നമ്മുടൊപ്പം ഇപ്പോ ബസ്ലിക്ക ബസ്ലിക്കയുടെ കൈക്കാരൻ നമ്മുടൊപ്പം ഇന്ന് ചേരുകയാണ് എന്റെ പേര് ജോയ് ജോയ് കുമ്പറക്കാരൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇടവകയ്ക്കും ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങളിലൊരാള് ഈ കാത്തലിക് സുറിയാനി സഭയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തിയ വലിയ മഹോന്നതമായ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ട് തട്ടിൽ പിതാവ് സഭയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും സഭ ഏറ്റവും പ്ര പ്രക്ഷോഭിതമാവും എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തട്ടിൽ പിതാവിനെ എല്ലാവിധ സർവ്വമംഗളങ്ങളും നേരും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സിനഡ് കഴിഞ്ഞ് പിതാവ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടേയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്വീകരണം നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രശൂർ അതിരൂപതയാണ് ഈ ഒരു സ്വീകരണം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മാത്രം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് സിനഡ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ തൊട്ട് അതിലും ഒരു മാസം മുൻപ് തൊട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ആരാവും പിതാവ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഓക്കെ വി ആർ സോ ഹാപ്പി വി ആർ സോ സോ മച്ച് ഹാപ്പി ഓക്കെ അച്ഛാ അച്ഛാ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്നിപ്പോ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് റാഫേൽ തട്ടിൽ സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചു വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വഴികാട്ടിയിട്ട് മുൻപ് നടന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയോഗമായിട്ടാണ് പിതാവിന്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് പിതാവിനെ വളരെ കാലം പരിചയമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പുതിയ നാലാമത്തെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി സഭ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലമായി പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് തീരുമാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവികമായ ഒരു ഇടപെടൽ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തൃശൂരിന്റെ അഭിമാന പുത്രനായിട്ടുള്ള തട്ടിൽ പിതാവ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെയധികം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥ
ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആഘോഷത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ മേളവും എല്ലാം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആളും ആരവുമായി പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ സ്വീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുന്നോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇടവക തന്നെയാണ് ഈ ഇടവകയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇടവക നിലയിൽ നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് അപ്പൊ അച്ഛ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ആഘോഷങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ ജനവിശ്വാസികളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനുവേണ്ടി എത്രത്തോളം ഒരുങ്ങി ബസിലിക്ക ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തട്ടിൽ പിതാവ് ഈ ഇടവകയുടെ ഒരു പുത്രൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളെല്ലാവരും പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി അന്ന് തന്നെ കൈക്കാരന്മാരൊക്കെ പോയി പിതാവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു അപ്പോ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ഞായറാഴ്ച തന്നെ പിതാവ് ആദ്യമായിട്ട് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലേക്ക് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ൂടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പിതാവിനെ ഓരോരുത്തരും ഇവിടുത്തെ ഓരോ വിശ്വാസി സമൂഹവും വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി പേർ ഇതോടകം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി പിതാക്കന്മാരും വൈദികരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയാണ് വൈകാതെ തന്നെ നമ്മളേറെ ആകാംക്ഷയോടും പ്രതീക്ഷയോടും കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എസ് സി റോ മലബാർ സഭയുടെ നാലാമത് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ ഈ ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് പിതാവിന്റെ ഇടവകാംഗമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യാകുല മാതാ ദേവാലയത്തില് അച്ഛന്റെ സീനിയർ എന്ന് പറയാം അച്ഛന്റെ മുൻപ് പിതാവിന് മുൻപ് ഇവിടെ വൈദികനായ ഒരു അച്ഛനാണിത് അച്ഛൻ പിതാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഓർമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാം പിതാവ് എനിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് പട്ടം കിട്ടിയ പിതാവാണ് പിതാവ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ പട്ടത്തിന് പിതാവാണ് പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വേദിയില് എനിക്ക് പുത്തൻപള്ളി ഇടവക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവ് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സഭാധ്യക്ഷനായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോ അച്ഛന് മുമ്പ് പട്ടം കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വളർന്ന് അച്ഛനൊരു മാതൃകയ്ക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ പിതാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിതാവ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് അച്ഛന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ പ്രത്യേക ഇലക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഇത് സഭയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമാധാനത്തിനും ശാന്തിക്കുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ തന്നെയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഈ ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ മറ്റു പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അതൊക്കെ നാലര വരെ കാത്തു നിൽക്കാനാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം എന്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും തട്ടിൽ പിതാവ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിന്ന നമ്മുടെ മാർ റാഫിൽ തട്ടിൽ പിതാവ് എത്രയും വേഗം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇപ്പോ നമ്മോടൊപ്പം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ രൂപത പിതാവ് കൂടുന്നതാണ് പിന്നെ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട് തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ സ്വന്തം തട്ടിപ്പിതാവ് സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു 
എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഒരുമയോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ എട്ടുപിതാവിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും നേരുന്നു തൃശൂർ ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ നിന്നും റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇവിടത്തെ ഏടവക വിശ്വാസികൾ അടക്കം ഒട്ടനവധി പേരാണ് ഈ ഒരു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആരവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു തിരക്കിനിടയിലും പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ഒരു കരുതലും എല്ലാമാണ് പിതാവ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ഈ ഒരു തീഷ്ണത ഇവിടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാട്ടുന്ന ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ നമ്മളേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്ന ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിയിരുന്ന നമ്മുടെ പിതാവ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നാലാമത് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നാലാമത് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ട് പിതാവ് പിതാവിന്റെ മാതൃ ദേവാലയമായ വ്യാകുലന്മാരാവ് ബസ്ലിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പിതാവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ് ആൻഡ്രൂസ് താഴ്ത്ത പിതാവും പിതാവിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരാണ് ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവും മറ്റ് അനവധി നിരവധി പിതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ജനപ്രമാണിക ജനപ്രതിനിധികളും വിശ്വാസികളും ഇവിടെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പിതാവിനെ ആനയിക്കുന്നത് സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ദേവാലയത്തെ അങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി മാർ റാഫിൽ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കും പിതാവിനോട് കൂടെ മറ്റ് പത്ത് പിതാക്കന്മാരും അണിനിരക്കും
ഒരുപാട് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വീകരണം ഇപ്പോൾ പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പോളിക്കണ്ണുക്കാടൻ പിതാവും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാർ ബോസ്കോ പുത്തൂർ തൃശൂർ രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ റാഫ് തോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവും അണിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി പിതാക്കന്മാരും മറ്റ് വിശ്വാസികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഈ ഒരു പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദിവ്യബലിക്കും കൃതജ്ഞതാ ബലിക്കും മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് സീറോ ലബാർ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കും പ്രതിനിധികളും വിശ്വാസികളും ഇടവക പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും വ്യാകുല മാതാ ബസ്ലിക്ക നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സീറോ നാലാമത് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ സിനഡിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സിനഡിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ഥാനാരോഹണം നൽകി അതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു രൂപതാ സ്വീകരണം നൽകുന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല പിതാവിന്റെ മാതൃദേവാലയമായ തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ തൃശൂർ പുത്തൻ പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ വിശ്വാസികളും വൈദികരും രൂപത പിതാക്കന്മാരും എല്ലാവരും പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പിതാവ് ഇപ്പോൾ പുത്തമ്പള്ളി പിതാവ് ഇപ്പോൾ പുത്തമ്പള്ളിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി തന്നെ കുർബാന ആരംഭിക്കും പിതാവ്
ഇവിടെ ദിവ്യ ബലി അർപ്പിച്ചു മിത്രാനായതിന് ശേഷവും ഒരു മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇന്ന് ദിവ്യ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് മാർഫി തട്ടിൽ പിതാവ് നിമിഷം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പിതാവും വിശ്വാസി സമൂഹവും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഏവരും പിതാവിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്തിലായിരിക്കും ദിവ്യബലിയും കൃതജ്ഞതാബലിയും നടക്കും Oh, no, no, no. 
പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സുദിനമാണ് സീറോ മലബാർ സഭയോടൊപ്പം തന്നെ തൃശൂർ അതിരൂപതയും ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല സുദിനമാണിന്ന് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തൃശൂർ അതിരൂപയുടെ പുത്രൻ ഡോളേഴ്സ് ബസലിക്കയുടെ പൊന്നോമന മകൻ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ മെത്രാപോലീത്ത മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായതിനു ശേഷം ആദ്യമായി തൻ്റെ സ്വന്തം രൂപതയിലെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷ എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ കൃതജ്ഞർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വകുർബാനിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും തുടർന്നുള്ള പരിപാടികൾക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവ്യബലിയിലെ പങ്കെടുക്കുന്ന അഭിയുന്ന പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും സഹകാർമികരായിട്ട് മാറുകയാണ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ മെത്രാ പോലീത്ത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആണ്ടൂസ് താഴത്ത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി ബിഷപ്പ് മാർ ആന്റണി ചിറയത്ത് ബിഷപ്പ് മാർ ബോസ്കോ പുത്തൂർ ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണുകാടൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോയ് ആലപ്പാട്ട് ബിഷപ്പ് ജോസ് കല്ലുവേലിയിൽ ബിഷപ്പ് മാർ സ്റ്റീഫൻ ചെറപ്പണത്ത് ബിഷപ്പ് മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ബിഷപ്പ് മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ബിഷപ്പ് വർഗീസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ എന്നീ അഭിയുന്ന പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ അതിരൂപതയിലെ വികാരിചന്നാളച്ചന്മാർ ഫൊറാന വികാരിമാർ സി എം ഐ പ്രൊവിൻഷ്യൽ എം എസ് ടി സുപ്രീയർ ജനറൽ വിവിധ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുടെ ഡെലഗേറ്റ്സ് എന്നിവർ സഹകാർമികരാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അഭിവന്യ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ 
എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കുചേരാം ഗായക സംഘം ഗീതം ആലപിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സീറോ മലബാർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിന്യ റാഫേൽ തട്ടിൽ മെത്രാപോലീത്ത ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുക Oh, my God. 
പ്രകാശമായ മിശുക നമ്മുടെ പാദങ്ങൾക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശമാകുന്ന ഈ ദീപം നമുക്കായിട്ട് തെളിയിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തനിക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പടം സ്വീകരിക്കുന്നു തൃശൂർ അതിരൂപത മെത്രാപോലീത അഭിനമാർ ആണ്ടൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ഹൃദയമായി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെയും സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നാലാമത്തെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്ത് തൻ്റെ മാതൃരൂപതയിലേക്ക് മാതൃ ഇടവകയിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ പിതാവിനെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള എനിക്കുള്ള ദൗത്യം വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അഭിമാനത്തോടെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അഭിവന്യ റാഫിൽ തട്ടിൽ പിതാവെ പിതാവിൻ്റെ തട്ടകമാണ് ഈ ക ഈ ബസലിക്ക ദേവാലയവും തൃശ്ശൂരും ഈ നാടുമെല്ലാം മേജർ ആർച്ച് ഇഷ് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ വരുമ്പോൾ ആഗോള സീറോ മലബാർ സഭയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപതകളിൽ പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സീറോ മലബാർ അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം കത്തോലിക്കരുടെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവും തലവനുമായ അങ്ങേക്ക് ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയപൂർവ്വം കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി പ്രകാശനം പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് കുർബാന എന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വാക്ക് ദ യൂക്കറിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്ദി പ്രകാശനം ദൈവം സഭയ്ക്ക് നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബസിലിക്ക് ഇടവകയ്ക്ക് തട്ടിൽ കുടുംബത്തിന് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിതാവെന്ന മഹാദാനത്തിന് നന്ദി പറയാൻ അഭിവന്യ തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ ആശംസ നേരാൻ മാർപ്പാപ്പിയുടെ പ്രതിനിധി അപ്പസ്റ്റോലിക് നുൺഷ്യോ സമ്മതിക്കുകയും ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടാതിരിക്കുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം പുറപ്പെടാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി വന്നാൽ നേരം വൈകും സമയം വൈകും അതുകൊണ്ട് ഇനി നിവൃത്തിയില്ല ഇത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നുൺഷേച്ചറിലേക്ക് പോയി എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നുൺഷേച്ചർ അഭിമന്യ ലയോപോൾ ജിറലി പിതാവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തന്നെ മാർപ്പാപ്പിയുടെ പ്രതിനിധിക്ക് വത്തിക്കാൻ അംബാസിഡർക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോപോൾ ദി ജെറലിക്ക് അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇത്ര വളരെയേറെ ത്യാഗം ചെയ്ത് വരാൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്ത് നേരുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സിനഡിലെ പിതാക്കന്മാർ പലരും തന്നെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നേരത്തെ രൂപതകളിലും കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഏറ്റെടുത്ത പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നോട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമായതിനാൽ വരാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയി തൂങ്കഴി പിതാവ് തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും പേരുകൾ 
ചാൻസലർ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരുകൾ പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനിയിലേക്ക് ഈ സ്വീകരണത്തോടു കൂടിയ ഈ ദിവ്യബലിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അതിരൂപതയിൽ വളരെയേറെ വൈദികർ ഈ നന്ദി പ്രകാശനത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പള്ളിയിലും പുറത്തും സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്ന് വന്ന അൽമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ രൂപതയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇതിൽ മുമ്പ് പാണക്കാട്ട് തങ്ങളുടെ തങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്വാമിമാർ തുടങ്ങി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ്മാർ തുടങ്ങി നാ ജീവിതത്തിൽ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട പലരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അങ്ങനെയുള്ള പലരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി പ്രകാശനമായ പരിശുദ്ധ കുർബാന ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുർബാന ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തട്ടിൽ പിതാവിന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം ദൈവകൃപകൾ ആവശ്യമുണ്ട് വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് ധാരാളമായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ച് തട്ടിൽ പിതാവിനെ നമ്മുടെ പിതാവ് തലവനുമായി സഭയുടെ പിതാവ് തലവനുമായി നമുക്ക് നൽകിയത് ആ പിതാവിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായി വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരംഭിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ബലി ആരംഭിക്കുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇത് ഒരു വിശുദ്ധ കൂതാശിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂതാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ബലിക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഭക്തിയോടുകൂടെ തട്ടിൽ പിതാവിനെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പിതാവിനെ എല്ലാ വിധ ദൈവാനങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആദരവോടെയും ഭക്തിയോടും കൂടെയും നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തിരുനാള് കർത്തവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർമീടാമയോടി ബലി അർപ്പിക്ക ഭക്തിരു സ്വാമി 
സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീതം അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീതം സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാതാക്കമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരണമേ ഞങ്ങളുടെ ഇടപാടോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും പാപങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ സകല മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമായി അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഈശോ മിഷിഹ വരമേൽപ്പിച്ച ഈ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ യഥായോഗ്യം പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ബലഹീനരായി ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ി 
അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തവിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായിരുന്നേക്കും തുടർന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വായനകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം നാല് വായനകളാണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം ലേഖന ഭാഗത്ത് നിന്നും നാലാമത്തേത് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം വായന ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പുരോഹിതരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്ന വചനഭാഗമാണ് നാം വായിച്ചു കേൾക്കുക വചനഭാഗം നമുക്കായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അൽമായരുടെ പ്രതിനിധിയായി അതിരൂപത ഏകോപന സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ടോണി ജോസഫാണ് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ ആശീർവദിക്കും കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു വസ്ത്രങ്ങൾ അഭിഷേക തൈലം പാപപരിഹാര ബലിക്കുള്ള കാള രണ്ട് മുട്ടാടുകൾ ഒരു കുട്ട പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എന്നിവയോടുകൂടി അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും കൊണ്ടുവരിക സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുക കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ ചെയ്തു സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അപ്പോൾ മോശ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചത് അനന്തരം മോശ അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി അഹ്റോനെ കുപ്പായം അണിയിച്ച് അരപ്പട്ട കിട്ടി മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു അതിനു മീതെ ഏഫോദ് അണിയിച്ചു ഏഫോദിൻ്റെ വിദഗ്ധമായി നെയ്തെടുത്ത പട്ട അവൻ്റെ അരയിൽ ചുറ്റി പിന്നീട് ഉരസ്ത്രാണം ധരിപ്പിച്ചു അതിൽ ഉറിയുമും തുമിയുമും നിക്ഷേപിച്ചു 
തലപ്പാവ് ധരിപ്പിച്ച് അവൻ അതിൻ്റെ മുൻവശത്തായി കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധ കിരീടമായ പൊൻ തകിട് ചാർത്തി അനന്തരം അഭിഷേക തൈലമെടുത്ത് കൂടാരവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും അഭിഷേകം ചെയ്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ബലിപീഠത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിച്ചു ബലിപീഠവും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ക്ഷാളന പാത്രവും അതിൻ്റെ ചുവടും അഭിഷേകം ചെയ്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ചു പിന്നീട് ശിരസിൽ തൈലാഭിഷേകം ചെയ്ത് അഹ്റോനെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ മോശ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കുപ്പായം അണിയിക്കുകയും അരപ്പെട്ട കെട്ടുകയും തൊപ്പി ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം വായന എസ് കെ എൽ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇടകനെ നിയോഗി ദൈവമാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇടകൻ ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന വചനഭാഗം നമുക്കായി വായിക്കുന്നത് സന്യാസി സമുള്ള പ്രതിനിധി സി ആർ ഐ പ്രസിഡന്റ് പ്രവൺ സിസ്റ്റർ സോഫി പെരേപ്പാടൻ എസ് എ ബി എസ് ആണ് രണ്ടാം വായന എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോയാൽ ഇടയൻ അവയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങും അതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിക്കും കാറ് നിറഞ്ഞ് അന്ധകാരപൂർണമായ ആ ദിവസം ചിതറിപ്പോയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ അവയെ വീണ്ടെടുക്കും ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവയെ കൊണ്ടുവരും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും സ്വദേശത്തേക്ക് ഞാൻ അവയെ കൊണ്ടുവരും ഇസ്രായേലിലെ മലകളിലും നീരുറ നീരുറവകൾക്കരികിലും മനുഷ്യവാസമുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഞാൻ അവയെ മേയ്ക്കും നല്ല പുൽത്തകിടികളിൽ ഞാൻ അവയെ മേയ്ക്കും ഇസ്രായേലിലെ ഉയർന്ന മലകളിലായിരിക്കും അവയുടെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ നല്ല മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് അവ കിടക്കും ഇസ്രായേൽ മലകളിലെ സമൃദ്ധമായ പുൽത്തകിടിയിൽ അവർ മേയും ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കും ഞാൻ അവയ്ക്ക് വിശ്രമസ്ഥലം നൽകും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും വഴിതെറ്റിപ്പോയതിനെ ഞാൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരും മുറിവേറ്റതിനെ ഞാൻ വെച്ചുകെട്ടും ബലഹീനമായതിനെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും കൊഴുത്തതിനെയും ശക്തിയുള്ളതിനെയും ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും നീതിപൂർവം ഞാൻ അവയെ പോറ്റും
பிதாவின்னும் சுதனும் ரூஹாக்கும் ஸ்துதியுண்டாகட்டே നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടു കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുര സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതെന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതെന്നും നിരന്തരം ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും മൂന്നാം വായന ലേഖനത്തിനുള്ളതാണ് പൗലോ സ്നേഹ കൊറിന്തോ സർഗെഴുതിയ ലേഖനഭാഗം നമുക്കായിട്ട് വായിക്കുന്നത് സന്യാസ സഹോദര സമൂഹ പ്രതിനിധി എം എം ബി പ്രൊവിൻഷ്യൽ ബഹുമാൻപട ജോസ് ചുങ്കത്ത് ബ്രദറാണ് സഭാ മക്കൾ എല്ലാവരും ഒരു ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും ശിരസാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രവിക്കാം എന്റെ സഹോദരരെ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹ കൊറിന്തോ സ്വർഗ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശരീരം ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൽ പല അവയവങ്ങളുണ്ട് അവയവങ്ങൾ പലതെങ്കിലും അവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഏക ശരീരമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവും നാം എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏക ശരീരമാകാൻ ജ്ഞാനസ്നാനമേറ്റു യഹൂദരെന്നോ ഗ്രീക്കുകാരെന്നോ അടിമകളെന്നോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ ഭേദം കൂടാതെ ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു ഒരവയവമല്ല പലതു ചേർന്നതാണ് ശരീരം ഞാൻ കൈയല്ലാത്തതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് കാല് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് വരുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണല്ലാത്തതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ചെവി പറഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് വരുമോ ശരീരം ഒരു കണ്ണു മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രവണം സാധ്യമാകുന്നതെങ്ങനെ ശരീരം ഒരു ചെവി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഘ്രാണം സാധ്യമാകുന്നതെങ്ങനെ എന്നാൽ ദൈവം സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോ അവയവവും ശരീരത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ ഒരവയവമായിരുന്നെങ്കിൽ ശരീരം എവിടെയാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാകട്ടെ പല അവയവങ്ങളും ഒരു ശരീരവുമാണുള്ളത് കണ്ണിന് കൈയോട് എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്നോ തലയ്ക്ക് കാലിനോട് എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ലെന്നോ പറയുക സാധ്യമല്ല നേരെ മറിച്ച് ദുർബലങ്ങളെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മാന്യങ്ങളല്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ മാന്യത കൽപ്പിക്കുകയും ഭംഗി കുറഞ്ഞവയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവയെ കൂടുതൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭംഗിയുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് ഇവയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവമാകട്ടെ അപ്രധാനങ്ങളായ അവയവങ്ങൾക്ക് 
കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ശരീരത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാതെ അവയവങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യ ശ്രദ്ധയോടെ വർത്തിക്കേണ്ടതിനു തന്നെ ഒരു അവയവം വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഒരവയവം പ്രശംസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിലെ അവയവങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിഷിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമ്മുടെ യേശുവിനെ കടലിന്റെ മറുകരയിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു റബ്യ അങ്ങ് എപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി യേശു പ്രതി വചിച്ചു സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അടയാളങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടെല്ലാം അപ്പം ഭക്ഷതൃപ്തരായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നശ്വരമായ അപ്പത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാതെ മനുഷ്യപുത്രൻ തരുന്ന നിത്യജീവന്റെ അപ്പത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ പിതാവായ ദൈവം അവന്റെ മേൽ അംഗീകാരം മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി അവർ നയിച്ചു വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കണ്ടു വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ത് അടയാളമാണ് നീ ചെയ്യുക എന്താണ് നീ പ്രവർത്തിക്കുക അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു സത്യസത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മോശയല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം തന്നത് എന്റെ പിതാവ് ആണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ അപ്പം തരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്ന അത്രയും അപ്പോൾ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഈ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകണമേ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവന് ഒരിക്കലും വിശക്കുകയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ദാഹിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിതാവ് നൽകുന്നവരെല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുവാനല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാനാണ് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉയർപ്പിക്കണമെന്നതാണ് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പുത്രനെ കാണുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരോ അവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അന്ത്യദിനത്തിൽ 
ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വചന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കാം തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനും ബഹുമാന്യനുമായിട്ടുള്ള ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴ്ത്ത പിതാവെ നമുക്കൊക്കെ വളരെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ജേക്കബ് തൂങ്കഴി പിതാവെ മറ്റു വന്യ പിതാക്കന്മാരെ വാത്സലയുള്ള സഹോദര വൈദികരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമർപ്പിതരെ എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ വിശ്വാസം പുഷ്പിക്കുന്നതാണ് വികാരങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാനായിട്ട് എന്നോടൊത്തി ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വികാരമുണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാനതിനൊരു നന്ദി പറയുക എനിക്ക് അസാധ്യമാണ് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ അൾത്താരയിലെ അഭിയോന്യ കുണ്ടുകുളം പിതാവ് കൈവെപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എനിക്ക് തിരുപ്പട്ടം തന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ മേൽപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ലൂർദ് ബദ്രാസന ദേവാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അഭിയോന്യ ആൻഡ്രൂസ് പിതാവ് കൈവെപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എനിക്ക് മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയുടെ വരദാനങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്ത് സിനഡ് ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ അഭിയന്യ പിതാക്കന്മാരെ എന്നെ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു സിനഡെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്ക് ടുഗദർ വർക്ക് ടുഗദർ ഞാൻ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സിനഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് സിനഡ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സിനഡിൻ്റെ എലക്ഷൻ പ്രക്രിയയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള കോട്ടയം അതിഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പോലീത്ത മാറ്റി മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മതിക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല മറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല സിനഡ് ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഒന്നിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു ഒരു ആർഭാടങ്ങളും കൂടാതെ വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം 
ഞാൻ മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇന്ന് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് വികാരപരമായിട്ട് കൂട്ടി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ പള്ളിയോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഒരുപാട് വികാരവായ്പുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി എനിക്ക് ഈ പള്ളിയുമായിട്ട് ഹൃദയബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയിൽ വരാറുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ പ്രധാന ആൾത്താരയുടെ മധ്യഭാഗത്തിലിരിക്കുന്ന രൂപം എനിക്കൊരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഈ ഷോയെ മടിയിൽ കിടത്തി ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹകരിച്ച പൊന്നമ്മയുടെ ചിത്രമാണത് ഇന്ന് ഈ പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഈ ബലി ഓത്തോ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം ഞാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കൈകളിൽ എന്നെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അമ്മ സത്യത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നതായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആരും കാണാതെ അമ്മ ഒളിച്ചു നിന്ന വേളയിൽ ശ്രോതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഈശോയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് നിൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട് ഈശോ ആ ശ്രോതാവിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു പക്ഷെ അതാണ് പൗരോഹിത്യത്തിലെ എനിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു വചനം കേട്ടവളും വചനം ജീവിച്ചവളും വൺ ഹൂ ഹാസ് ലിസൺ ആൻഡ് വൺ ഹൂ ഹാസ് ലിവ്ഡ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആധികാരികമാകേണ്ടത് നിങ്ങളെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആധികാരികമാകേണ്ടത് നിങ്ങളോട് വാക്കുകളിലെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴല്ല എൻ്റെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെ പീഠത്തിൽ വെച്ച വിളക്ക് പോലെ ആകുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട തട്ടിലച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനനായിട്ടുള്ള തട്ടിൽ പിതാവ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടും കഴിവ് കൊണ്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടിലല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കർത്താവ് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ ജന ജനാരവം കർത്താവിന് കുക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് താങ്ങാൻ വന്നൊരു ക്ഷമയോനുണ്ട് കർത്താവ് രക്തം കൊണ്ട് വിവർണനായപ്പോൾ മുഖം തുടയ്ക്കാൻ വന്ന ഒരു വേറൂനിക്കയുണ്ട് കർത്താവിനെ അടക്കാൻ കല്ലറ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ തോട്ടത്തിലൊരു കല്ലറ ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നിക്കോദേമോസ് ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വെക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയും തട്ടിൽ പിതാവ് ഇന്ന് ഈ കുർബാന ഇവിടെ ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളോട് താഴ്മയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ സിറോമർബാർ സഭയുടെ 
കാലാവസ്ഥ വളരെ കലുഷിതമാണ് കാരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോഴും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റു മതസ്ഥര് പോലും നമ്മളോട് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ശോചനീയമായിട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നതുപോലെ ഞാൻ പറയുകയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഉത്തരക്കടലാസും എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളികളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ പ്രസ്തലിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലോസ് പതറിയപ്പോഴ് കർത്താവ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ പതറരുത് നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി ഞാൻ അതിലെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹോദര വൈദികരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളോടൊക്കെ സന്യസ്തരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും വൈദികരോടും എൻ്റെ സ്വന്തത്തിൽ സ്വന്തമായി നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തട്ടിൽ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആകണം എൻ്റെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പുതിയ സൂത്രവഴികളൊന്നും തന്നെയില്ല എളുപ്പവഴികളൊന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷെ കർത്താവിന് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഞാൻ വൈദികനായപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷമുണ്ട് എൻ്റെ പുത്തൻ കുർബാനയ്ക്ക് ഞാൻ വായിച്ച സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച കഥയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ സിറസ് ഉയർത്തി നോക്കി അവന് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി അവൻ ചോദിച്ചു നാം ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും അപ്പസ്തോലന്മാരിലെ ഒരു തൃശ്ശൂക്കാരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പത്രോസാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കണക്ക് തെറ്റി അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പെണ്ണങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിര വളരെ വലുതാണ് ഇവിടെ അഞ്ചപ്പോ രണ്ടു മീനുമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്താകാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുവരിക ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് അത് കൊടുത്തത് നിഷ്കളങ്കനായ ബലഹീനനായ ഒരു കുഞ്ഞെ അതേക്കുറിച്ചൊരു ഞാനൊരു കമൻട്രിയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗം ദീർഘമായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് കരയാതിരിക്കാൻ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റായിരുന്നു അത് അമ്മ വാഷ്റൂമിലോ മറ്റു പോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വരില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് പീലിപ്പോസും അന്ത്രയോസും ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഉണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് എന്താകാൻ കർത്താവ് അപ്പം എടുത്ത് ഉയർത്തി അത് വാഴ്ത്തി അത് മുറിച്ചു എല്ലാവരെയും പന്തികളിൽ ഇരുത്തി അടുത്ത വാചകം വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായ ശേഷം ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് ശേഖരിച്ചു അത് പന്ത്രണ്ട് കുട്ട നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് കുട്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ദൈവവിളിയുടെ പ്രതീകമാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ എന്താണ് ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷ എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അവരുടെ ഔദാര്യം നിറഞ്ഞ് കവിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഔദാര്യത്തോടുകൂടെ പെരുമാറാനാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വല്ലപ്പോഴും എന്നൊക്കെ വിളിക്കണം ഞാൻ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായപ്പോൾ സംഭവിച്ച 
ചില അസ്വസ്ഥതകൾ എൻ്റെ ഫോണൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എനിക്കിപ്പോൾ ഫോൺ കിട്ടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിതാവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വഴി കാട്ടണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വഴികളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോഴ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മോശയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിലെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു മോശ ഒരു പട്ടാളക്കാരനോ യോദ്ധാവോ അല്ലായിരുന്നു മോശ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു മോശ മലയിൽ കയറി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോഴൊക്കെ യുദ്ധം ജയിച്ചു കരങ്ങൾ താഴ്ന്നപ്പോഴ് യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു മോശ അഹ്റോനയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ എൻ്റെ കരങ്ങളിലെ പിറകിൽ തൂട് പോലെ നിൽക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കരങ്ങൾ താഴുമ്പോൾ തൂണ് പോലെ എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ കൂടെ നിൽക്കണം നമുക്കൊന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ നമുക്കൊന്നിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയട്ടെ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്ലേസിയൽ ആക്ട് ഇതൊരു സഭാത്മകമായ ദൗത്യമാണ് ഞാൻ ഈ വയ്ക്കുന്ന തൊപ്പിയും ഞാൻ ഈ പിടിക്കുന്ന വടിയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന യാതൊരുവെല്ലാം തന്നെ എന്നിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചൂണ്ടി പറയുകയാണ് ആ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ എൻ്റെ കരങ്ങൾ തളരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിലെ വേറുകൂറുകൾ പാടില്ലെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് എനിക്കുള്ളത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് രൂപതകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പതിനെട്ട് രൂപതകൾ ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ട് നമുക്ക് നാല് രൂപതകൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപതകൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു വലിയ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് പുതുക്കാട് കഴിഞ്ഞ് കുറുമാലി പുഴ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലോട്ടാണ് ചാലക്കുടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചൈനയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര കൂട്ടിപ്പിടുത്തം അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇനിയും നമുക്ക് കുറേ കൂടെ സഭാത്മകത വളരണം നമ്മുടെ കുടുംബാരൂപി വർദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് ഒരു ഇടവകയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആ ഇടവകയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഒരു രൂപതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ആ രൂപതയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അതിലൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും കൂട്ടുപങ്കാളികളാണ് തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ദൗത്യം വിജയിച്ചാലേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മമുണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ പേര് കുർബാനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുർബാന അവസാനിക്കുന്നത് വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപതയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രൂപതയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ പൊതു പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് വിവാഹ വേളയിൽ വീ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോഴേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു വിരുന്നശാലയിൽ അതിഥികൾ ഉണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിഭവങ്ങൾ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ 
ആ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാ മാനക്കേടുണ്ട് ഒരു അഭിമാന ക്ഷയമുണ്ട് അവിടെ അമ്മ ഈ ഷോയുടെ അടുക്ക ചെന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല മകനെ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല ആ അമ്മ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാണ് അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു ഈ പരിചാരകർ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് പരിചാരകരെ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് കൽബർണികൾ വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കാനായിട്ട് മുഖം കഴുകാനും പല്ലു കുത്തിയത് കഴുകാനും കൈയും കാലും കഴുകാനും വെച്ച വെള്ളം അത് മാറ്റിയിട്ട് അത് കുടിവെള്ളമാക്കി ആ കുടിവെള്ളം കർത്താവ് ആശീർവദിച്ചു അത് വീഞ്ഞായി മാറി നമ്മുടെ ആർഭാടങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ പരിധി വിടുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് കിടക്കാൻ കിടപ്പാടമില്ലാത്ത ധാരാളം പേരുണ്ട് ധാരാളം പേരുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം ഭക്ഷണം ബാക്കി വന്നിട്ട് ഇത് ആർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് പാവങ്ങളെ മുൻകരുതലോടു കൂടെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ആഘോഷത്തിന് അവർക്കും കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഞാൻ കുറ്റിക്കലച്ചൻ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വീട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം ബാക്കിയുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് അന്ന് അച്ഛൻ നമ്മുടെ സ്നേഹാശ്രമത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ട ജലച്ചരം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഭക്ഷണം ബാക്കിയുണ്ട് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെയാണ് ഞാനവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി വന്നതാണ് അവർ കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തയക്കട്ടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ് തിന്നാൻ ഞാനിവിടെ പന്നികളെ വളർത്തുന്നില്ല പ്രവാചക തുല്യം നമ്മുടെ ദൗത്യം ശുശ്രൂഷ ദൗത്യം വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കേരള സഭ അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നാല് ഭാരതത്തിൽ മിഷൻ രൂപതകളും ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രവാസി രൂപതകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം എൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമല്ല നമ്മുടെ പൊതു ഉത്തരവാദിത്വം അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഞാൻ കൂട്ട് വേലക്കാരനാകുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടു പങ്കാളികളാകുന്നു അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ കൊന്ത നമസ്കാരത്തിലും നിങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന അപേക്ഷകളിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളിലും സന്യാസാശ്രമങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ തപക്രിയകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സഭയുടെ കണ്ണുനീർ കോരാൻ നമുക്ക് കൽഭരണികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അത് പൊതുവീഞ്ഞാക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവ് ഇടവരുത്തട്ടെ എന്നോട് തൃശൂർ അതിരൂപത കാണിച്ച ഈ വലിയ സ്നേഹത്തിന് എന്നോട് കാണിച്ച ഈ അടുപ്പത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോരാ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങളെപ്പോഴും വിളിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളെപ്പോഴും എന്നെ അന്വേഷിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു കൊള്ളാം ഞാൻ ഈ തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൻഡ്രൂസ് പിതാവിനോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് താമസിക്കുക ഒരു മുറി വേണമെന്ന് പിതാവ് ഒരു മുറി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താക്കോൽ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആണെങ്കിലും ആ താക്കോല് ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നില്ല അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് വരാനും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനൊക്കെ ഒരിടം എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിടമുള്ള തട്ടിൽ പിതാവ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് തുടരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം നമ്മെ കാക്കട്ടെ ആ മീൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി നിന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം ഇവനെന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു എന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച മിഷിഹായി 
കർത്താവും ദൈവവുമായി നിന്നെ ഏറ്റുപറയുവാൻ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സകല നീതിയും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ യോഹനാനിൽ നിന്ന് മാമോദിസ് സ്വീകരിച്ച മിഷിഹായി നിന്റെ കൽപ്പനകൾ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിനെ പൂർണ്ണമായി കീഴ്വഴങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു യോർദാനിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരിശുദ്ധത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ മാതൃകയാക്കി യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സഭാമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ നിന്നിലൂടെ ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാനും സൽപ്രവർത്തികളാൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു മിഷിഹായുടെ സഭ മുഴുവന്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ മെത്രാപുലിത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ ദ്രൗപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപുലിത്തായെയും ജേക്കബ് പിതാവിനെയും ടോണി പിതാവിനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവായ മിഷിഹായെ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ മിഷികായെ നിന്റെ മാമൂദീസ വഴി സ്വർഗീയ മഹത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ് മാമൂദീസായുടെ ഫലങ്ങൾ ധാരാളമായി പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും നിനക്ക് സജീവ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ സകലത്തിന്റെയും നാദായ നീക്കം സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ജലത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കറ കഴുകി കളയട്ടെ
ಮಾಯೇಯಸಾಕ್ಷಿಗಳೇಯಂ ಸರ್ಕರ್ಮಿಗಳೇಯಂ ಬಿಲೀದಿಲೋರ್ತೀಡ ಸಕಲತಿಂಡೆಯು ನಾಥನಾಯ ದೈವಂ ತಂಡೆ ಸ್ತುತಿಗಳಾಲಭಿಕ್ಕುವಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಶಕ್ತನಾಕಟ್ಟೆ ನಮಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾಮ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮೋಡು ಕೂಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಗೀಸುಮಾರು ಮೇಜರ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ಪುಮಾರೂ ಮೆತ್ರಾ ಬೊಲೀತಾಮಾರು ಮೆತ್ರಾನ್ಮಾರುಮಾಯ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಕನ್ಮಾ ಪುರೋಹಿತನ್ಮಾ ಶುಶ್ರೂಷಿಗಳ ಎನ್ನಿವರುಡೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳುಡೆಯೂ ಕನ್ಯಕಗಳುಡೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತಾಕನ್ಮಾ ಪುತ್ರೀಪುತ್ರನ್ಮಾ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ್ಮಾ ಎನ್ನಿವರುಡೆಯೂ ಓರ್ಮೆಯ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಂಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕುವೆ ಮಿಶಿಹಾಯಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳುಮಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಭರಣಕರ್ತಾಕಳೆಯೂ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸದೋಡೆ ಮರಿಚ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರ್ಪೆಟ್ಟು ಪೋಯ ಎಲ್ಲಾವರೆಯೂ ಅನುಸ್ಮರಿಕುವೆ ಮಿಶಿಹಾಯಡೆ ಕೃಪೆಯಾ ಈ ಬಲಿ ನಮಕ ಸಹಾಯತನು ರಕ್ಷಿಕೂ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೀವನ ಕಾರಣಮಾಗಟ್ಟೆ ಆಶೀರ್ವದಿಕಣಮೇ ಸಹೋದರಗಳಿ ಕುರ್ಬಾನ ಎಂದ ಕರಂಗ ವಳಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ನಿಂಗಳ್ ಞಕ್ಕು ವೇಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕುವೆ 
കർത്താവ് സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ അങ് സകലത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു അഗ്രാഹ്യവും ഔണനീയവുമായ മഹോന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന മഹത്വമുള്ള രാജാവും അങ് തന്നെയാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഏകജാതനായ കർത്താവ് വിശോമിശിക തന്റെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്താൽ പൂർത്തിയാക്കിയ അത്ഭുതാവഹവും ഭയഭക്തിജനവുമായ രക്ഷാ പദ്ധതി വഴി പൊതുജീവൻ നൽകി ഞങ്ങളെ നവീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അച്ചാരമായി നൽകുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധം സ്തുത്യറവുമായി ദിവരഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്നതിനും സമീപിക്കുന്നതിനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇവയോട് ഏകീഭവിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങയുടെ ഏകജാതന്റെ കൃപയാലും കരുണയാലും ആദ്യം മുതൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചല്ലോരോടും കൂടെ അങ്ങേക്കും ദിവസുദിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധന ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ സഹോദരരെ മിഷിഹാടെ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുവിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവ് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് എവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവേ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവിൻ ഭയഭക്തി ജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂതാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാന സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ
സമാധാനം നമ്മോടു കൂടെ ദൈവമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അയങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഇന്നുമല്ല ഇപ്പോഴും എവിടെയും ഏറ്റുപറയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക ഉചിതമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാൾ ദൃശ്യോ അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും കർത്താവും അങ്ങാകുന്നു അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രകാശവും സത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായുമായ ഏകജാതനും ദൈവവുമായ വചനം വഴി ആകാശവും ഭൂമിയിലുള്ള അവയുള്ള സമസ്തവും അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ക്രമപ്പെടുത്തി പിതാവായ അങ്ങിൽ നിന്നുള്ളവനും സത്യാത്മാവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകല സൃഷ്ടികളെയും ശക്തരാക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ആരാധ്യമായ ദൈവത്വത്തിനെ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുവാൻ അർഹമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ത്രിത്വേക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളുമായ വാനവഗണങ്ങൾ ആനന്ദപൂർവ്വം തിരുനാമം നിരന്തരം പാടി സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ തുല്യരും അവിഭാജ്യരുമായ മൂന്നാളുകളായി ഏറ്റുപറയപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ പരമപരിശുദ്ധിയുടെ മുൻപാകെ എല്ലാ സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളും സദാ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു അവരോട് ചേർന്ന് ബലഹീനമായ കർത്തൃഗണം പരമോന്നതനായ അങ്ങയെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നു സകല കൃപാവരങ്ങൾക്കും അയങ്ങേറ്റു പറയുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഏകജാതനും വചനവുമായ ദൈവം അങ്ങയുള്ള സമാനത പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ കന്നികയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യത്വം ധരിച്ച് മർത്യമായ ശരീരവും അമർത്യമായ ആത്മാവും സ്വീകരിച്ചു ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് തന്നെയും അങ്ങയുടെ അനന്തജ്ഞാനത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മഹനീയവും വിസ്മയാവകുമായ രക്ഷാ പദ്ധതി മുഴുവനും കാലത്തിന്റെ തികവിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ കരങ്ങൾ വഴി നിറവേറ്റുകയും പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവനും അവിടുന്നിൽ വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സഭയുടെ സ്ഥിരസ്വം മരിച്ചെന്നുള്ള ആദിജാതനുമാകുന്നു സകലത്തിന്റെയും പൂർത്തീകരണവും സകലവും പൂർത്തിയാക്കുന്നവനും അവിടെന്നാകുന്നു നിത്യനായ പരിശുദ്ധ റൂഹ വഴിയും അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലമായി ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമുള്ള അർപ്പണത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കുരിശിൽ തന്റെ രക്തത്താൽ സ്വർഗത്തെ ഭൂമിയുമായി രമ്യതപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾ നീതീകരിക്കുവാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു താനേൽപ്പിച്ചേ കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തന്റെ വിശുദ്ധ സ്ത്രീഹന്മാരോടുകൂടെ മഹനീയവും പരിശുദ്ധവും ദൈവീകവുമായി രഹസ്യം ഈശോ പരികർമ്മം ചെയ്തു തന്റെ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ചേ 
ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് ലോകത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ പ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്തു വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങളെന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ദാസർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യവംശത്തിന് മുഴുവൻ രക്ഷ നൽകിയ സമുന്നതവും ഭയഭക്തജനവും പരിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായി രഹസ്യം വെളിയവരും ബലഹീനരുമായും നിസ്സാരുമായി ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൃപയാൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഹൃദയം കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ സമാധാനം നമ്മോടു കൂടെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കെ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപം മൂലം അയോഗ്യരായിരുന്നിട്ടും അങ്ങ് കാരുണ്യാദ്രേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ നവീകരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഭയഭക്തിജനകവും ദൈവീകവുമായി ശുശ്രൂഷ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായി ശോമിശുക വഴി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൈവന്ന മഹത്തായ രക്ഷാ കൃതജ്ഞതാപുറം ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായ ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ സമാധാനം നമ്മോടു കൂടെ ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടന്റെ രഹസ്യമാകുന്ന സജീവവും പരിശുദ്ധവും സ്വീകാര്യവുമായി ബലി നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടും വെളിയ ആത്മാവോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മകനീ ത്രീത്വത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു പാപമോചനത്തിനായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മലവും പരിശുദ്ധവുമായ ഈ ബലിയിൽ അങ്ങ് സംപ്രീതനാകണമേതാവിൽ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും എന്നേക്കും വസിക്കാനിടയാക്കണമേ കലഹങ്ങളും ഭിന്നതകളും പീഡനങ്ങളും വിഭാഗീയതകളും സഫിയിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും ഏക മനസ്സോടും പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ സത്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലമുനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലമുനായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാർ റാഫേൽ മിത്രാ പുലിത്തായും ഞങ്ങൾ അതിരൂപത അക്ഷ അധ്യക്ഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാ പുലിത്തായും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ശംശാനന്മാരും സമർപ്പിതരും അൽമാ പ്രീഷിതരും തിരുവമ്പിൽ നിർമ്മലതയോടും ഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ കർത്താവീശവംശിയ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ മഹോന്നത ഭാഗ്യത്തിന് യോഗ്യരാകുന്നതിനും ഇടയാക്കണമേ കൃത്യമായ ദൈവമേ ഇവിടെയും മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മക്കളെല്ലാവരും ജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സത്യവിശ്വാസത്തോടും സൽപ്രവൃത്തികളോടും കൂടെ തിരുമ്പാകെയുള്ള ആരാധനയിൽ വളരാൻ ഇടയാക്കണമേ പാപികളും അയോഗ്യരുമായ ഈ ദാസരെയും ഈ ബലിയിൽ പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും തിരുസന്നിധിയിൽ കൃപയും ദയവും കണ്ടെത്താൻ യോഗ്യരാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ ഭൂമിയുടെ ഫലങ്ങളെയും കാലാവസ്ഥയെയും 
വത്സരത്തിന്റെ വീടുകളെയും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് മാത്രമാണ് സത്യത്തിന്റെ പിതാവായ ദൈവമെന്നെല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയണമെന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണമെന്നും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങനാജു മുതൽ കർത്താവാണെന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവുമായ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമാണെന്നെല്ലാവരും അറിയട്ടെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവപുത്രനും ദൈവവചനവുമായ കർത്താവ് ഈശോ മിശിക പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വം ധരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും സകലത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും നവീകരിക്ക നീതീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മധ്യസ്ഥനും നിത്യജീവന്റെ ദാതാവുമാണെന്നെല്ലാവരും അറിയട്ടെ കർത്താവേ ആരാധ്യമാ ആരാധ്യനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ അതിരഫലങ്ങളായി സ്വോത്രബലി കാരുണ്യപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളിൽ സംപ്രീതനാകണമേ നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായ ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെയും ഈ കുർബാനയുടെയും മേലിറങ്ങി വരട്ടെ ഈ അപ്പത്തിലും ഈ കാസായിലും ഓടുന്ന ദിവസിച്ച് ഇവയെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും മുദ്രിതമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ അപ്പവും ഈ കാസായും വിഷയാടെ ശരീരവും രക്തവുമായി ഭവിക്കട്ടെ സത്യവിശ്വാസത്തോടെ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും കാസായിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവ കടങ്ങളുടെ വൃദ്ധിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും ഉയർപ്പുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും നിത്യമഹത്വത്തിനും കാരണമാകട്ടെ ദിവ്യകൽപ്പനകൾക്ക് അനുസൃതം വ്യാപരിച്ച് അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ചെല്ലാവരോടും ഒപ്പം സ്വർഗരാത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കർത്താവീശോം ശികാര കൃപയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും യോഗ്യരാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും യോഗ്യമാം വിധ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്ത വിധം ഞങ്ങളോട് അഹറോൻ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അർപ്പിച്ച ധൂപം പോലെ ഈ ധൂപം ഈ ബലിപീഠത്തെയും ബലിവസ്തുക്കളെയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കാത്തു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി ദൈവമേ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാകുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തുമയോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും സ്തുത്യർഗവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോംശികായി നിരതിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സജീവവും ജീവദായകുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യതാപാപമോചനക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും
ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദരങ്ങളുടെ സമീപിക്കാം അനുതാപ നിന്നുളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധികൾ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചും സഹോദരരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം കലഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം കർത്താവ് ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഒരുപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവേ ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ കൃപാപുണ്യനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നിടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എണപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലോഭനത്തിൽ വീഴുവാൻ ഇടയാക്കരുതേ ദുഷ്ടാരിവി നവന്റെ സൈ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങിടേതാകുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോടു കൂടെ ശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശികാട് പ്രസാദപരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മെല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണമുള്ള സമയമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ ക്രമീകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും അഭിനയ പിതാക്കന്മാർ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരിക്കുന്നു സഹകാർമികരായി വിശുബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വിശുകുർബാന സ്വീകരിച്ച വൈദികരെ ഉടനെ തന്നെ അൾത്താരിയിൽ വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വിശുകുർബാന കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് വരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മുഖത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിൽ നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം മധുവയുടെ മുൻപിലേക്ക് വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഭക്തിപൂർവ്വം നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാം മാമോദീസ് സ്വീകരിച്ച കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു
ഇന്ത്യയിലെ വർദ്ധിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എയോ പോൾ ദി ജിറേലി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദ്യമാർ ആണ്ടുസ്താഴത്തെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും തുടർന്ന് എറണാകുളം അപ്പസ്റ്റോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാർ ബോസ്കോ പുത്തൂർ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് വളരെ രണ്ട് ദിവസത്തെ മാത്രം അറിയിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിലൂടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ വൈദികരും സമർപ്പിതരും അൽമായ സഹോദരി സഹോദരിമാർ ഇവിടെ എത്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിരൂപയിലെ ഒരു നല്ല ശതമാനം പള്ളികളിലും തിരുനാളായിരുന്നിട്ടും ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നതിന് പ്രത്യേക നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനോടും രൂപതയോടുമുള്ള സ്നേഹവും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രകടനവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് മോട്ടകത്തുണ്ട് അവിടെ ആ മീറ്റിംഗിൽ കൂടി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാർപ്പാപ്പിയുടെ പ്രതിനിധി അപ്പസ്റ്റോലി നുൺഷിയോ തൃശ്ശൂർ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടാതിരുന്നുകൊണ്ട് വൈകി അദ്ദേഹം ഏകദേശം തിരിച്ച് നുൺഷിയച്ചിരുത്തെന്ന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ആ മാർപ്പാപ്പിയുടെ പ്രതിനിധിയുടെ മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ അഭിവന്യ ബോസ്കോ ബിത്തു പിതാവ് വായിക്കുന്നതാണ് words of his excellency archbishop leoldo leopoldo girelli apostolic nuncio for the reception of major archbishop rafael tatil at our lady of dolores basilica trichur sunday 14 january 2024 your grace most reverend rafael tatil major archbishop of the sirono church your grace most reverend andrew stared Archbishop of Trichur and President of CBCI Your Lordship Right Reverend Tony Nilankavil Auxiliary Bishop of Trichur Dear Archbishops Bishops Reverend Fathers Sisters Brothers and lay faithful in our Lord Jesus Christ I greet each amity one of you who are present in this very beautiful basilica of our lady of dolores on the occasion of the reception of the major archbishop rafael tatil i sincerely acknowledge your lives of faith in god and your commitment to the christian values due to my earlier scheduled pastoral visits to the dioceses of daltonganj and gumla jharkhand i was unable to attend the installation ceremony of archbishop tatil on thursday 11th january 2024 at the major archiepiscopal curia of siramalaba church mount st thomas kakanad today also because of the weather conditions in delhi i am unable to reach trichur and be physically present among you for this auspicious occasion milvika judge singelus proto singelus as well as the rector of Mary Mother Major Seminary in Trichur. Moreover, appointed as Auxiliary Bishop of Trichur on April, in April 2010, you have been apostolic visitator for the Sira Malabar faithful residing outside the territory and in October 2017, you have been appointed as the first Bishop bishop of the siramalabar parki of shamsabad you are significant contributions in so many fields have left an indelible mark on the church in india and beyond you are known well for your openness your dialogical approach and at the same time your firmness to help resolve intricate issues your dynamic leadership and involvement in the lives of the people have won you their respect and goodwill let us thank god for the wisdom 
understanding and vision of the church manifested in your leadership and ask God to keep you in good health of mind and body as you begin your new ministry as the major archbishop of the Syro Malabar Church. Dear Archbishop Raphael, in your letter to the Holy Father, asking to confirm your election as the father and the head of the Syro Malabar Church, you declared your obedience and loyalty to the Apostolic See and you promised to fulfill faithfully your new ministry in communion with the bishops. I encourage you to accomplish your promise and your new important responsibility in a spirit of humility and confidence. May the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Dollars, continue to protect you in your service to the people and accompany you in your future mission. May Saint Thomas assist you in your apostolic endeavor. With my esteem, I wish to assure you of my prayers and warm wishes and gladly convey the Pope's blessings to you, Major Archbishop, and to the Sira Malaba Church. May God bless you. വളരെ മനോഹവും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരവുമായ ആശംസകൾ അറിയിച്ച വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിക്ക് മേജർ ചർച്ച് ബിഷപ്പ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്ന് സമാപന പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആശംസയ്ക്ക് എൻ്റെ കടപ്പാടും കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പയിലുമുള്ള എൻ്റെ വിധേയത്വവും അനുസരണവും എന്ത് വെല്ലുവിളിയുള്ള നടുവിലും മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സമാപന പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്ത സുത്തരഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുള്ള അനുയോഗ്യരാകപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവായ ദൈവമേ മാമോദി സാവഴി ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ നവീകരിക്കുകയും രക്ഷയുടെ മാർഗം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ജലതാല മഹാത്മാവിനാലും ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളും മിശിഹയുടെ കൂട്ട അവകാശികളുമാക്കി തീർത്തി അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു മിശിഹയുടെ തിരിശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ മരണത്തിലും ഉദ്ധാരത്തിൽ പങ്കുചേരാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കിയതിന് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ മിശിഹായി മാമോദീസായിലൂടെ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപക്കറകൾ കഴുകുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകാരായി ഞങ്ങളെ ദൈവിക ജീവനിൽ വളർത്തി നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് അനയിക്കുന്ന നിന്റെ അനന്തകാരുണ്യത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും നിത്യ സമാരാജ്യം ജോർദാനദിയിൽ ക്രീത്വത്തിൻ ദിവ്യ രഹസ്യം വെളിവാക്കി പാവന രക്ത ശരീരത്ത മാനവ പാപം നീക്കി മുത ദത്തവകാശം നൽകിയ 
സമൂഹബലിയിൽ പങ്കെടുത്ത അഭിനയ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷുവുമായി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ അനുമോദിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനം നമ്മൾ ചേരുകയാണ് ബസ്സിലേക്ക് അങ്കണത്തിലെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവരും ചെല്ലണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കും അത് വാങ്ങി സമ്മേളനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ ദൈവജനവും ചെല്ലണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അധികം ദീർഘമില്ലാത്ത ഒരു സമ്മേളനമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ കാണുവാനും നന്ദി പറയാനുള്ള അവസരമായി ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തിരുവസ്ത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വയ്ക്കുക അഭിനയ പിതാക്കന്മാരെ സങ്കീർത്തിയിലെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് താമസിയാതെ സമയം കളയാതെ പോകണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം തീരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഘു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളന സ്ഥലത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹപ്പെടുത്തും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഗായിക സംഘം ഗീതമാരംഭിക്കും വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരാകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം കെ രാജൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീ എം കെ വർഗീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശൂർ എം പി ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശൂർ എം എൽ എ ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ ശ്രീ സേവിയാർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലക്കുടി എം എൽ എ ശ്രീ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ശ്രീമതി എം എൽ റോസി ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശൂർ അതിരൂപത വികാരി ജനറൽമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇരിങ്ങാലക്കോട വികാരി ജനറൽ മോൾസഞ്ഞൂർ വിൽസൺ ഈരത്തറ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് പിതാവിന് ഇന്ന് പിതാവിന്റെ മാതൃ ഇടവകയായ പുത്തൻപള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നടത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ ദിവ്യബലി ആഘോഷമായ ദിവ്യബലി ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന നിർഭരമായിട്ട് കൊണ്ടാടിയ ഈ ദിവ്യബലിക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം
മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു ഒപ്പം നിരവധി പിതാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രധാന പിതാക്കന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് തൃശൂർ രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ഒത്തിരി പേര് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ സമയം ഇനിയും വന്ന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരുപാട് വിശ്വാസികളും ഇടവക പ്രതിനിധികളും മറ്റ് തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ ഇടവകാംഗങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആളും ആരവുമായിട്ട് ഈ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു സ്വീകരണം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെയും ഇടവകയുടെയും ഈ ഒരു ആകാശത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജോസ് വള്ളൂർ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വത്സരാജ് കെ കെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലേഴ്സ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി എസ് പ്രിൻസ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈച്ചരത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സി വി കുര്യാക്കോസ് ആർ ജെ ഡി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജയ്സൻ മാണി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റഷീദ് മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരികൾ എന്നിവരെല്ലാം വേദിക്ക് മുൻപിലുള്ള സദസ്സിലാണ് ഉപവിഷ്ടരാകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ നൽകപ്പെടുന്ന പൊതുസമ്മേളനം പൊതുസ്വീകരണം പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് താഴെ പറയുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ മാത്രമാണ് വേദിയിലേക്ക് ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് ഉപവിഷ്ടരാകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന് പിതാവിന്റെ മാതൃദേവാലയമായ ഈ പുത്തമ്പൽ പള്ളിയിൽ സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി ദിവ്യബലിയും മറ്റ് പൊതുസമ്മേളനമൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഈ ഒരു പിതാവ് നമുക്ക് അഭിമാനമായി ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി വരാൻ പോകുന്നു തട്ടിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ച് തൃശൂർക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാലല്ല മറ്റൊന്നും പറയാൻ ഉണ്ടാകില്ല സെനഡിലേക്ക് പിതാവ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് തന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങളോട് തന്നെ നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം മാത്രം മതി അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ലാളിത്യത്തോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയുമാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നറിയാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷംഷാബാദിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സിനഡിലേക്ക് ഞാനൊരു കൊച്ചു ബാഗുമായിട്ടാണ് വന്നത് സിനഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ബാഗുമായി അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ദൈവം ഒരു നിയോഗം പോലെ ഈ പുതിയ ചുമല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിയോഗം ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് യാദൃശ്ചികമായൊരു സംഭവമാണെന്ന് കരുതാൻ ലോകത്ത് സീറോ മലബാർ സഭയെ കാണുന്ന ആർക്കും കരുതാൻ കഴിയില്ല തൃശൂരിലെ സഹായമിത്രാനായി ഷംഷാദ് അത് സഭയുടെ ബിഷപ്പായി ഒരു പക്ഷേ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കനായ ലളിതമായ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മാത്രം എല്ലാവരെയും സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ചബിളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആക്സസബിളായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നുമ്പോൾ തൃശൂർക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റീയ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തട്ടിലച്ഛൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ അധിപനായി വരുന്നു വലിയ ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവുമാണ് തോന്നുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയുടെ കരൾ പിറക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് 
കവണയും കല്ലുമായി വിജയം വരിച്ച ദാവീദിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചക്കാരൻ ക്രിസ്റ്റീയ സഭയുടെ തലപ്പത്ത് വന്നു എന്ന അഭിമാനം തന്നെ പഴയ നിയമപുസ്തകം പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം തീർച്ചയായും ഒരു ആഹ്ലാദ നിമിഷമാണ് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് അവരുടെ സങ്കടത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു പിതാവ് തൊടാൻ കഴിയുന്നൊരു പിതാവ് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പിതാവ് ശക്തനായ വാഗ്മിയാകുമ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയോടെ ഏറ്റവും ലാളിത്യത്തോടെ നമ്മളോട് പെരുമാറിയിരുന്നൊരു പിതാവ് വലിയ അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും പിതാവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചത് വേദിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബസ്ലിക്ക ദേവാലയത്തിലെ ദേവാലയ ഗായിക സംഘമാണ് പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം പാടുന്നത് അതിനുശേഷം തൃശൂർ രൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം തൃശൂർ രൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്താണ് നിർവഹിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു ആണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൃശൂർ രൂപത ഇമിനിറ്റസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴിയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മേയർ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ എം കെ വർഗീസ് കോട്ടപ്പുറം രൂപത ബിഷപ്പ് അംബ്രോസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാനം മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി മാർ റാഫിൽ തട്ടിൽ നമ്മളോട് ചേരുന്നതായിരിക്കും സ്വാമി സദ്ഭാവനാനന്ദ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഓണംപിള്ളി വൈദിക സമിതി സെക്രട്ടറി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്നത് പാർഷൽ കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മേരി റെജീന സി ആർ ഐ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ സോഫി പെരേപ്പാടൻ സി എം ഐ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് നന്ദിക്കര സി എം ഐ ഓംകോം പ്രൊവിൻഷ്യൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ തങ്കച്ചൻ ഞാളിയത്ത് ഓംകോം എം എം ബി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രദർ ബാഷൻ കരുവേലിൽ എം എം ബി തിരുഹൃദയ ലത്തിൻപള്ളി വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ ജോഷി മുട്ടിക്കൽ എന്നീ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ മാത്രമാണ് പ്രധാന വേദിയിൽ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടരാവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ തട്ടിൽ പിതാവിനുള്ള അനുമോദന സ്വീകരണ ചടങ്ങിന്റെ ആരംഭം കുരുക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് പിതാവിനെ അനുമോദിക്കുവാനും ആശംസ ആശംസിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പിതാവിനെ അനുമോദിക്കുന്നതിനും ആശംസിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ വേദിയിലേക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ എത്തി ചേരരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ പൊതു സമ്മേളനത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന 
സീറോ മലബാർ സഭയെ ജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതയോടെ നയിക്കുവാൻ ദൈവാരൂപിയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലാളിത്യത്തിന്റെ മകുട ഉദാഹരണമായ മാ റാഫേൽ തട്ടിൽ മെത്രാപോലിത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവിനെ മാതൃരൂപതയിൽ തൃശൂർ അതിരൂപതയിൽ ബസിലിക്ക ദേവാലയ അങ്കണത്തിലെ അനുമോദന സ്വീകരണ ചടങ്ങിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തിന്റെയും ഊഷ്മളതയുടെയും ഈ ചരിത്ര സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിറസാന്നിധ്യത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ബസിലിക്ക കൊയർ അംഗങ്ങൾ ദൈവകരുണയുടെ ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്ര അഭിവന്യമ ടോണി നീലങ്കാവൽ പിതാവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ നമ്മുടെ വലിയ പിതാവ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ മെത്രാപ്പോലിത്ത തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തയും പിതാവുമായ അഭിവന്യ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് വേദിയിലുള്ള അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ മന്ത്രി കെ രാജൻ നമ്മുടെ നഗരപിതാവ് എം ശ്രീ എം കെ വർഗീസ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം പി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളെ നമ്മുടെ സഹോദരരായിട്ടുള്ള വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പാറയമ്മക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരരായ പ്രതിനിധികള് പത്മശ്രീ ശ്രീ സുന്ദർ മേനോൻ ശ്രീ രാജേഷ് അവർകളെ 
നമ്മളുടെ കോർപ്പറേഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ റോസി ചേച്ചി പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജനറൽ അളച്ചന്മാരെ പാസ്റ്റൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രിയ സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദജി സി ആർ ഐ സെക്രട്ടറി പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ സോഫി പെരേപ്പാടൻ എം എം ബി ജനറൽ ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ വേദിയിലെ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട തൂങ്കുഴി പിതാവ് എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും പറഞ്ഞതിന് കൂടി തൂങ്കുഴി പിതാവിനെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തൂങ്കുഴി പിതാവെ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ളവരെ വിവിധ സഭകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ തിരതല്ലുന്ന ആവേശത്തോടുകൂടെയുമാണ് നാം എല്ലാവരും കൃതജ്ഞതയുടെ ഈ ബലി തൊട്ടു മുമ്പ് അർപ്പിച്ചത് കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനമായിരുന്നു ദൈവത്തിനുള്ള കൃതജ്ഞതയാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മുടെ അപ്പസ്റ്റോലിക് നുൺഷ്യോ തന്റെ സന്ദേശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച അതേ വാക്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ അനന്തമായ പരിപാലനയിൽ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മാസങ്ങളായി നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സഭയുടെ പിതാവിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പിതാവിന് വേണ്ടിയുള്ള തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഈ സമയം നന്ദി പറയാം വലിയ പ്രതീക്ഷയും വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടിയാണ് തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ ഈ പുതിയ നിയോഗത്തെ സഭയും സമൂഹവും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്തത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപക്ഷെ പറയാൻ സാധിക്കും തട്ടിൽ പിതാവ് വ്യക്തിപരമായി എന്നെ അറിയുന്നു തട്ടിൽ പിതാവ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണ് എന്റെ സ്വന്തമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല ഈ സഭ മുഴുവൻ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ പുതിയ നിയോഗത്തെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തട്ടിൽ പിതാവ് ഇതാ ഈ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആഹ്ലാദമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അതിനുള്ളൊരു കാരണം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ ആ വചന സന്ദേശത്തിൽ കണ്ടു പിതാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കണട്ടോ ഫോൺ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് വിശേഷ അന്വേഷിക്കണം പിതാവ് നമ്മെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു സൗഹൃദം ഈ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഒരു പക്ഷേ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഇന്ന് കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഏതൊക്കെ മുറിവുകളുണ്ടോ അവയൊക്കെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന നം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം റഫായിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പിതാവാണ് വലിയ പിതാവാണ് ഈ സഭയുടെ വലിയ പിതാവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ യൌസേ പിതാവിന്റെ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ പാത്രിസ് കോർദേ എന്ന തന്റെ അപ്പസ്തോലിക ലേഖനത്തില് യൌസേ പിതാവിനെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ ആ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവപിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവപിതാവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും പിതാക്കന്മാരാണ് 
ഈ പിതാവ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പിതൃഹൃദയത്തോടുകൂടി ഇതാ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ നിയോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ മുഖത്ത് വലിയ ഒരു പിതൃ വാത്സല്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ സ്വന്തമായ ബസിലിക്ക ഇടവകയുടെ പ്രിയ പുത്രനായ പ്രിയപ്പെട്ട മാ റാഫേൽ തട്ടിൽ മെത്രാ പോലീത്തയെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ അതിരൂപത കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു നല്ല കൈയടി കൊടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇനിയും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള അഭിവന്യ തൂങ്കുഴി പിതാവ് തുടങ്ങി ഉള്ള എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും നമ്മുടെ സഹോദര സഭയായ കൽദായ സുറിയാനി സഭയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള മാർ ഔഗീൻ തിരുമേനിയെയും നമുക്കൊരു ബേബി ബിഷപ്പ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നോക്കിയ മൂത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പുഞ്ചിരി കണ്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പുഞ്ചിരി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ തൃശൂരിന്റെ തന്നെ കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ നിയുക്ത പിതാവ് അടുത്ത ഇരുപതാം തീയതി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച മെത്രാഭിഷേകത്തിലൂടെ ഒരു ശിശു പിറക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിറന്ന ആ പുഞ്ചിരിയാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മോൺസിഞ്ഞോർ അംബ്രോസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും ആദരവും ഈ നിയുക്ത മെത്രാനായിരിക്കുന്ന കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ മോൺസിഞ്ഞോർ അംബ്രോസ് പുത്തൻ വീട്ടിലിന് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ മേരി മാതാ സെമിനേരിയിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള പറോക്ക് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ കൂടിയാണ് മോൺസിഞ്ഞോർ അംബ്രോസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ എന്നുള്ളത് തൃശൂരിന്റെ കൂടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് അംബ്രോസ് മോൺസിഞ്ഞോർ അംബ്രോസ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് നമ്മളുടെ എം പി ടി എൻ പ്രതാപൻ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ മേയർ ശ്രീ എം കെ വർഗീസ് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പൊതുസമൂഹം എത്രയോ വില എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് ഈ സ്ഥാനലബ്ധിയെ കാണുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് തൃശൂരിന്റെ മത സ്വാതന്ത്ര്യ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ തന്നെ വലിയ പ്രതീകമാണ് തൃശൂർ അതിരൂപതയും ഇവിടുത്തെ ദേവസ്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ ഇന്ന് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിന്റെ ഡോക്ടർ പത്മശ്രീ സുന്ദർ മേനോൻ അതുപോലെ തന്നെ പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന എന്റെ അയൽക്കാരനും കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട രാജേഷ് ഏട്ടൻ രാജേഷ് പൊതുവാൾ രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം നമ്മളുടെ തൃശൂരിന്റെ ഈ നബസിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് മത സമന്വയത്തിന്റെ ആത്മീയതയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും വളരെ ആത്മീയ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് സ്വാമിജിയെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മളുടെ മേയറിനെ പറയുമ്പോൾ മേയറിന്റെ നിഴല് പോലെ എന്നതിനേക്കാൾ 
നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് കാറ്റിഗിസൺ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തെ ഒരു കാറ്റിഗിസൺ ടീച്ചർ നമുക്ക് അന്ന് മുതലേ കാറ്റിഗിസൺ ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ റോസി ചേച്ചി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ വികാരി ജനറാളച്ചന്മാര് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ സി ആർ ഐ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ ജനറൽ എല്ലാവരെയും മറ്റു വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പലരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട പി ജെ ജോണച്ചൻ ഇവിടെ മാർത്തോമ സഭയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ബൊക്കയും സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ജോണച്ചനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എം എൽ എമാരിലെ ചാലക്കുടി എം എൽ എ സനീഷ് കുമാർ ഇവിടെ ആ വന്നത് കണ്ടില്ല സനീഷ് കുമാർ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഞാൻ ഇനി ഒരാളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരോടും വലിയ ഹൃദയം ഏറെ ഉള്ള സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വത്സരാജ് കെ കെ സി പി എം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം എം വർഗീസ് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോസ് വള്ളൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി എസ് പ്രിൻസ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈച്ചരത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സി വി കുര്യാക്കോസ് ജനതാദൾ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ശ്രീ ജയ്സൺ മാണി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റഷീദ് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ബാങ്കുകളുടെയും വിവിധ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ ഈ സമ്മേളനം നീണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തട്ടിൽ പിതാവിനോടുള്ള വലിയ സ്നേഹത്തോടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവകരുണയുടെ ഈ സുന്ദര സഹായനത്തിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായി നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ തൃശൂർ അതിരൂപത മെത്രാപോലിത്തെയും സി ബി സി ഐ പ്രസിഡന്റും അതിനേക്കുള്ള എല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ എല്ലാം കരുണയുടെ മുഖമായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവാണ് പിതാവിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൃശൂരിന്റെ സ്വന്തം ആയ അഭിവന്യ റാഫേൽ പിതാവെ തൂങ്ങുഴി പിതാവ് തുടങ്ങി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഞാൻ ആരുടെയും അഭിസംബന്ധി തുടങ്ങി എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെ ഔകിയം തിരുമേനി അടക്കം എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മന്ത്രി സ്വന്തം എം പി സ്വന്തം എം എൽ എ തുടങ്ങി മുൻ എം എൽ എമാരും മുൻ മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരുമായ കുറേയേറെ പേർ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന നമ്മുടെ മേയർ തുടങ്ങി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തുടങ്ങി എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സിനെയും പ്രത്യേകം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിലും ഉപരി പ്രത്യേകമായി മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തിരുവം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വത്തിന് വന്നിരുന്നു തിരുവമ്പാടി പാറയമക്കാവ് പൊരുനാട്ടുകര ആശ്രമം തുടങ്ങി അതിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ളവരെ ജനറാളച്ചന്മാരെ സന്യസ്തരുടെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധി പ്രതികളായിട്ടുള്ളവർ ജനറൽ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വേറെ ആരും പറയുന്നില്ല വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരടക്കം പ്രിയ തൃശൂരിന്റെ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർക്കാരുടെ പേരിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെയും തൃശൂർ ബസിലിക്ക ഇടവകയുടെയും തട്ടിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും പേര് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയ്യടിയോടെ തട്ടിൽ പിതാവെ തൃശൂർക്കാരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തൃശൂർ പ്രദേശത്തിന്റെ കൂടി ലത്തീൻ മെത്രാനായി ഈ ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി പ്രത്യ
അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ വിഷമം വിചാരിക്കരുത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന അംബ്രോസ് പുത്തം വീട്ടിൽ പിതാവിന് തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെയും പിന്നെ സി ബി സി ഐയുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അതുകൂടി പറയുകയാണ് സി ബി സി ഐയുടെയും പേരിൽ അഖില അഖില ഇന്ത്യ മെത്രാൻ സമിതിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ രഹസ്യം പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല തട്ടിൽ പിതാവ് മേജർ ആർച്ച് വിഷമാകുന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല തൂങ്കുഴി പിതാവ് പണ്ട് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ആരും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ചില സഭകളിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പറയൂല്ല എന്നാൽ തന്നെയും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് എന്നെ ഒരു ചിലർ ചോദിച്ചു ഈ കത്തോലിക്കർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാൾ ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഭയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇടയനെ തരണമേ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് തട്ടിൽ പിതാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മെത്രന്മാരാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രക്രിയയും തീർന്നു പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അയ്യോ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സഭ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തട്ടിൽ പിതാവ് അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം തന്നെ പുതിയ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിന് റോമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം പുതിയ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ മത്യാസിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത മാതിരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിന് വിളിച്ച മാതിരിയാണ് തട്ടിൽ പിതാവ് പെട്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തുതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും വന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അനുമോദനം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൃശ്ശൂർ തട്ടകം ഈ അങ്ങാടിയിലും പള്ളിയുടെ ചുറ്റും ഈ ചന്തയിലും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കളിച്ചു നടന്ന കലതായ സ്കൂളിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫുട്ബോൾ അധികം അറിയില്ലെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ തട്ടിൽ തട്ടിൽ പിതാവ് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വീഴ്ത്താനുള്ള തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനോടൊപ്പം സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് ആ പുഞ്ചിരിയിൽ എല്ലാവരും വീണിട്ടില്ലേ ആ പുഞ്ചിരി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അരാട്ട് കൊച്ചച്ചനായിട്ട് പിന്നെ റോമിൽ പഠിച്ചു വന്ന് കാനലോ കാനലോയിൽ ആണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് അത് എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കുന്നതിലാണോ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അധ്യാപകനാണ് മേരിമാത സെമിനാരിയിലായിരുന്നു തെളിയിച്ചു സംഘാടകനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ കുണ്ടുകളും പിതാവിൻ്റെ കൈവപ്പ് കിട്ടിയതോടുകൂടി ശരിക്കും എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മുഴുവൻ ആവഹിച്ച് തട്ടി പിതാവിന് എത്ര സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പിതാവിന് അറിയില്ല ബാക്കി ആർക്കും അറിയില്ല അത്രമാത്രം സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ധ്യാനഗുരു എന്ന നിലയിൽ സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും പിതാവിന് പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള ആ കരുണ കാണിക്കുന്നതിൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു അതിനൊക്കെ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് മെത്രാനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് സംഷാബാദ് രൂപതയായി പിന്നീട് ഞങ്ങളോട് എവിടെ കണ്ടാലും മിഷണറി തീക്ഷ്ണത പാവങ്ങളോടൊരു തീക്ഷ്ണത നിങ്ങൾ പ്രവാസികളുടെ കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് തൂങ്കുഴിപ്പിതാവിൻ്റെ സ ആ വിനയും സൗഹൃദയും സൗമ്യതയും എല്ലാം തൂങ്കുഴിപ്പിതാവിന് തൂങ്കുഴിപ്പിതാവ് തട്ടി
ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ തൃശൂർ വന്ന കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മൗണ്ട് സെന്റ് തോമാസിൽ കാക്കനാട്ട് വന്ന ജന ആളുകളുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നോക്കിയിട്ടല്ല എല്ലാവരും പിന്നെ രാവിലെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദേവസ്വങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം അടക്കം ദേവസ്വങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം സ്വാമിജി അടക്കം ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സാദിഖലി തങ്ങൾ മകനെ തന്നെ പറഞ്ഞ അയച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഫൈസി വാണംപള്ളി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിരുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞ് വാദിച്ചിട്ടാണ് പിതാവിനെ ആശംസിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് മുന്നിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ വൈ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരത്ത് വൈദികർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ വൈദികർ നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും സമർപ്പിതർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാന പ്രസംഗം കേട്ട് ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവരാണ് വൈദിക കന്യാസികളൊക്കെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും പിതാവിനെ മിക്കവാറും അകത്തോലിക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പിതാവിനെ ഞാനൊക്കെ നേരത്തെ സ്വറായിക്കാരനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു കാരണം അവരുടെ ഇടയിലാണ് വളർന്നത് ആ സൗഹൃദം ഉണ്ട് സ്വറായിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൽദാ സഭയുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബോയോ ഓർത്തഡോക്സ് മാർത്തോമ വിഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇനി പന്തക്കുസ്തുകാർ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിതാവാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ബസിലിക്കയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇന്ന് പിതാവ് കുർബാനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധി വ്യാകുലമാതാവിൻ്റെ രൂപവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആരാധനാലയമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ആൾത്താരയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാകുലമാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ടെസ്റ്റും കൂടി നടത്തുക പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവർ അവിടെ ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് മാലാകുമാരുടെ പടമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത് റാഫേൽ റഫായേൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ പിതാവിനെ വെച്ചത് സീറോ മലബാർ സഭയിൽ എല്ലാ സഭയ്ക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടുക എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തി ശക്തമായ സഭയുടെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്ന പിതാവാണ് റഫേൽ റഫായൽ മാലാക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള രൂപം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മിഖായൽ മാലേകയുടെ രൂപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ മിഖായൽ മാലേകയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാലാക വേണ്ടി വന്നാൽ തിന്മയുടെ ശക്തികളോട് പടപൊരുതുന്ന മാലാക അപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാലാകയുടെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന മാലാകയുടെയും നടുവിൽ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മടിത്തട്ടിലുള്ള യേശുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ തട്ടിൽ പിതാവേ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായി പോവുക തോബിയാസിന് മാലാക കൂട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും തോബിയാസിന്റെ കൂടെ വന്ന മാലാകന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പിതാവിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പിതാവെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ് തൃശൂർക്കാർ ഇനി ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിതാവിന് അരമനേലത്ത് മുറി മുറിയുടെ താക്കോല് തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി തിരിച്ചു തരേണ്ട കൈ പിടിച്ചോ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് എല്ലാവിധ ആശംസകളോടു കൂടി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിരിക്കും ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ മഹനീയ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജനവറുകളാണ് പ്രിയങ്കരനായ അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജനവറുകളെ ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവോടുകൂടി ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിനായി സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു നിലവിളക്ക് കൊളിത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും പൊൻവെളിച്ചം തൂകുന്ന നിലവിളക്കിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും ചേർന്ന് തിരി തെളിയിക്കുന്ന സുന്ദര നിമിഷത്തിന്റെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് നാം ഏവരും സാക്ഷികളാകുകയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ദൈവകരുണയുടെയും ഈ സുന്ദര സായാഹ്നത്തി
തൃശൂരിന്റെ പൗരാവലി നൽകുന്ന ഈ മഹനീയ കർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വലിയ പിതാവായി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൃശൂരിന്റെ അഭിമാനവും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവുമായ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന തൂങ്കോഴി പിതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറും എം പിയും എം എൽ എയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ സമർപ്പിതരെ സന്യാസി സമൂഹമേ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ അനിവാര്യതയില്ലാത്ത ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മനസ്സുകളിലും അനുഭൂതി തുടിക്കുന്ന അഭിമാനം നിറഞ്ഞു പൊന്തുന്ന ആത്മാഭിമാനത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒത്തുചേരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പൗരസ്ത സഭകളിൽ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം അനുകരിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് കാലം കാത്തുവെച്ച ഒരു മഹാ ഇടയനെ സമാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു തട്ടിൽ പിതാവ് ഇനി മുതൽ തൃശൂരിന്റെ മാത്രമല്ല സഭയുടെ പൊതുസ്വത്തായി ഉയർക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തൃശൂർക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നാലാമത് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ചുമതലയേറ്റ തട്ടിൽ പിതാവിനെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്ന തൃശൂരിന്റെ പൗരസമൂഹത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ സീറോ മലബാർ സഭയെ നയിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഒരാളെ തന്നെയാണ് സിനഡ് പിതാക്കന്മാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് താഴത്തു പിതാവ് വളരെ സരസമായി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ സദസിദ്ധമായ ചിരിയും ആ പുഞ്ചിരിയിലെ നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റവും ഏത് ക്രൈസിസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള തൃശൂർക്കാരന്റെ ശൈലിയും ലളിതമായ ഭാഷയും എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ സീറോ മലബാർ സഭ കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും തൃശൂർക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കില്ല തൃശൂർ നഗരത്തിലെ എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടിയിലെ തട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയെ നയിക്കാനുള്ള നിയോഗവുമായി മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവെത്തുന്നത് യാദൃച്ഛികമാണ് എന്ന് കരുതാനാകില്ല തൃശൂർ അതിരൂപയുടെ സഹായമെത്രാനായി ഷംഷാബാദിലെ പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോസ്തോലിക് വിസിറ്റേറ്ററായി എല്ലാം പ്രവചിച്ച ഈ സൗമ്യശീലന് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിനു മാത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവചനം പോലെ മലയാളിക്ക് അഭിമാനമായി സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് അഭിമാനമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മുറിക്കപ്പെടുന്നതിനും നൽകപ്പെടുന്നതിനും ജീവിച്ച ഇടയനാണ് തട്ടിൽ പിതാവ് എന്ന് എല്ലാ കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ചേരുന്ന വിശേഷണമായി നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുളയത്ത് സ്ഥാപിച്ച തൃശൂരിലെ മികച്ച മേജർ സെമിനാരി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയോഗമുണ്ടായതും മാർ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മികച്ച വാഗ്മിയാണ് അദ്ദേഹം ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ ചാരുതയും എല്ലാവർക്കുമിടയിൽ പുഞ്ചിരിയും സാന്ത്വനവുമായി കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സ്വഭാവമുള്ള തൃശ്ശൂക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തട്ടിലച്ചൻ ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വലിയ പിതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മതനിരപേക്ഷമായ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ് എന്ന് പറയാതെ സദ്യമല്ല അതിൽ തൃശൂരിന് പ്രത്യേകമായ മതവും ജാതിയും ഉണ്ടാകില്ല ഏറെ നാളത്തെ സ്നേഹവും അടുപ്പവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ തട്ടിൽ പിതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനാധികാരികമായി പറയാനാണല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മുടെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേരുകയാണ് രാജകൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കാൻ ആയുധത്തിന്റെ ധാരാളിത്തം വേണ്ടെന്ന് കയ്യിൽ കവിടിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വെക്കാനുള്ള കല്ലുമായി പോയ ദാവീത് തെളിയിച്ചതുപോലെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള കല്ലും കവിടിയുമായി 
ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തോടെ ഈ ഇടയൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാജകൽപ്പനകളുടെ ഏറ്റവും ഭീകരതകളെ മുഴുവൻ നേരിടാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് കാലം തെളിയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും നമുക്കാർക്കുമില്ല അതേ തലത്തിൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുദേവനെ നാം നമ്മുടെ സമൂഹം സ്വീകരിച്ചതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരുന്നു ക്രിസ്തുദേവൻ എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു തട്ടിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വാക്കുകളില്ല ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മതനിരപേക്ഷ മനസ്സാക്ഷിക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയ എപ്പോഴും അപ്രോച്ചബിൾ ആയ എപ്പോഴും ആക്സസബിൾ ആയ ഒരു പിതാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ചടങ്ങാണ് ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ സായം സന്ധ്യ തൃശൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കാനാകാത്ത ഒരു നിമിഷമായി മാറും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ തട്ടിൽ പിതാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രതികരണത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതവും തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശംഷാബാദിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെനഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാലു ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ നിയോഗം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ദൈവം എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ നിയോഗം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ശംഷാബാദിൽ നിന്ന് നാലു ദിവസം തങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊച്ചു സഞ്ജിയുമായി വന്ന നമ്മുടെ വലിയ പിതാവ് ഇന്ന് ഒരു മഹാ ഇടന ഇടയനായി ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുന്നിലൂടെ നമ്മളെ നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു വലിയ ഇടയനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ ഇതാ പീഠത്തിൽ കൊളുത്തി വെച്ച വിളക്ക് ഉറകിടാത്ത ഉപ്പ് ഇതാ മുറിവുണക്കാൻ നഗ്ന ഈ വലിയ വിശ്വാസ സമൂഹം ഈ മുറവണക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ എണ്ണയെ ഈ പീഠത്തിൽ വിള വെച്ച വിളക്കിനെ ഉറകിടാ തുപ്പിനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുവാങ്ങും എന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കു മാത്രമല്ല മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു സംസ്കാരത്തെ മാനവികതയുടെ കൊടിയടയാളങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുവാങ്ങുകയാണ് കാലത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്ന് കരുതുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും അഭിമാനകരമായി നിമിഷമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി പൗരസമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ അനുമോദനത്തിന്റെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആശംസ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ആശംസ വായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വൈദിക സമിതി സെക്രട്ടറിയും ബസിലിക്ക റക്ടറും കൂടിയായ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളികുന്നത്ത് അച്ഛനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ സന്ദേശം ഡേറ്റഡ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് യു അ ഗ്രേസ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് സിൻസിയർ റിഗ്രറ്റ് ദറ്റ് ഐ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോം യു ദറ്റ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് എ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റ് കണ്ണൂർ ഐ എം അൺ ടു അറ്റൻഡ് ദ റിസപ്ഷൻ ഓഫ് മാ റാഫേൽ തട്ടിൽ ദ ന്യൂ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് ദി സീറോ മലബാർ ചർച്ച് അറ്റ് ഔർ ലേഡി ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ബസിലിക്ക തൃശൂർ on sunday 14th january 2024 please accept my heartfelt congratulations on the auspicious occasion of my rafael tatil's appointment as the major archbishop i extend my best wishes to him for a successful and fruitful tenure in leading the zero malabar church i hold in high regard the special relationship between the government and the church and i am truly honored by the invitation to the reception once again i convey my sincere apologies for my absence and offer my congratulations to my rafael tatil i appreciate your understanding in this matter and hope for opportunities to come together in future you are sincerely signed pinrai vijayan priyamullavare ee podu sammelanathinte mukhya adhiyayi nammude oppam aayirikkunathu ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു അവറുകളാണ് പ്രിയങ്കരിയായ പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു അവറുകളെ മുഖ്യാതിഥി മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ഏവരുടെയും സ്നേഹ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അഭിവന്ധ്യ തട്ടിൽ പിതാവേ 
ബഹുമാന്യനായ അഭിവന്ധ്യ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവേ അഭിവന്ധ്യ മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി പിതാവെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ബഹുമാന്യനായ മേയർ ശ്രീ എം കെ വർഗീസ് ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ ബഹുമാന്യനായ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ പ്രശാന്തവും സൗമ്യദീപ്തവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടിയ തട്ടിൽ പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും രേഖ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഒരുപാട് സേവനങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന അതിധന്യമായ പ്രവർത്തന പന്ധാവിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിരാലംബരും നിസ്സഹായരുമായ ഒട്ടേറെ അഗതികളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരെയും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാവപ്പെട്ട നിസ്സഹായ ജീവിതങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ശ്ലാഘനീയമായ സംഭാവനകളാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നൽകിപ്പോരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒട്ടനവധി സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഏറ്റവും മികവാർന്ന നിലയിൽ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഗുണമേന്മയാർന്ന പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വളരെ കാലം മുൻപ് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും അതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ അഭിനന്ദനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകി വരുന്നത് അത്തരം വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർണമായിട്ടുള്ള സാഹോദര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനാകെ കൃത്യതയാർന്ന ദിശാബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള നേതൃത്വം നൽകുക എന്ന വലിയ ചുമതലയാണ് തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ചുമലുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേദിയിലുള്ള തൊങ്കുഴി പിതാവും താഴത്ത് പിതാവും ഒക്കെ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചത് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തട്ടിൽ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ കാലമായിട്ട് സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്ത പൂർണമായ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ വിപുലമായിട്ടുള്ള പരിചയ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇനിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മത സാഹോദര്യവും ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ സഹവർത്തിത്വവും നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളോടുകൂടി നേതൃത്വം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിനാകട്ടെ എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി കൂടി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ പിന്തുണകളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹപിതാവ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി പിതാവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി പിതാവിനെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു സീറോ മധുബാ സഭയുടെ പിതാവ് തലവനുമായ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനീയ വാദനീയുമായ താഴത്തെ പിതാവ് മറ്റ് പിതാക്കന്മാരെ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതൃമാർ ഞാനാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല സമയം കുറവായതിനാൽ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും വരാറുണ്ട് തലയിൽ കൈവച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവ പിതാവ് ചോദിക്കും വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ച അവർക്ക് തൃപ്തിയാകുന്ന തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെയും മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പക്ഷേ അത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മറ്റുള്ളവരെ ആ ആശ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ആശ്വദിക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ ലിറ്ററിക്കൽ അടിശ്ചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കൈ കൂപ്പി നമ്മുടെ പിതാവിന് വേണ്ടി സർവീസിനോട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചിത്രം കണ്ടു കാടൽ സുയനാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവുള്ള പിതാക്കന്മാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ പരിചയം കാണും അദ്ദേഹം വലിയൊരു കരിസ്മാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നൂതനമായ ആശയങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പടം ഞാൻ കണ്ടു ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കഴിയർത്തി അദ്ദേഹം തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വദിക്കുകയാണ് അതാണ് ചിത്രം അതിൻ്റെ പിതാവ് പറയുകയാണ് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ഒത്തിരി ദൈവകൃപം നൽകുന്നു നിഷ്കളങ്ക ആ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എൻ്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് തട്ടിൽ പിതാ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തേക്കും ഇത്രയേറെ സന്തോഷമുള്ള മീറ്റിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ഈ അഭിഷേകത്തിനും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര വലിയ സന്തോഷമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഞാനിവിടെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം വളരെ അടുത്ത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് തട്ടിൽ പിതാവ് അത് താഴത്തെ പിതാവും നമ്മുടെ അവരെല്ലാം വളരെ അടുത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രായമായി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ഈ അതിരൂപതയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അച്ഛനാണ് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പരമായിട്ട് എനിക്ക് മറവ് വരുന്നു വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല പേരുകൾ പിടി കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് ഒരു നിർഭാഗ്യവും മറുവശത്ത് വയസ്സിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഞാൻ പിതാവിനെ കണ്ടതാണ് മുതൽ കൂടുകളടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരാശയം പിതാവിനെ ശംശാബാദിനെ അയക്കുകയാണ് അവൾ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപാഠികൾ ഒരു പ്രസിദ്ധികൾ നടത്തി ആകാശം പോലും വിശാലം എന്നാണ് ആ സുഹൃദിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു ഇത് അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് സ്വന്തം മിഷൻ പ്രദേശമായി കർത്താവ് തോമാസ് ജിയായിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്ത്യയെ തോമാസ് ജിയായിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വിജയപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ച തട്ടിൽ പിതാവ് പോയാലും പോകുന്നത് പോലെ തിരിച്ചു വരും അത് മൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും ദൈവത്തിന് അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബോധ്യമാണ് ഞാൻ കുറിച്ച് വെച്ചത് ആരും എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞില്ല 
തെളിപ്പിത എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് മൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അതെൻ്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ടല്ല അത് ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് എന്നെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ശരിക്കും തമ്പരാൻ തോന്നിച്ചതാണ് എങ്കിൽ തട്ടിൽപ്പിതാവിന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറ ദൈവം പറ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാരുമില്ല ദൈവം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൈവയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പിന്നെ പിതാവിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴത്തെ പിതാവും ടൂണി പിതാവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഇതുപോലെ നാം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചത് താഴത്തെ പിതാവാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ സിനിമൊന്നും പോയില്ല സ്വല്പം ഒന്ന് ബഹളത്തിലൊന്നും പെടാതെ അടങ്ങിയിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പിതാവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും വരണം മൗണ്ടിൽ വരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പങ്കെടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം പോലെയാണ് തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ കിട്ടിഞ്ഞു പിടി മാം മാപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മാപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉപ്പിലിട്ട മുളക് പോലെ ആകരുത് പ്രസന്നത ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് മാപ്പാപ്പ ഉപ്പ് ഉപ്പിലിടുന്ന മാങ്ങ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് പാപ്പ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തട്ടിൽ പിതാവ് എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായി പൊഞ്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദിക്കുന്നു ഒരു നല്ല പിതാവായി വാഴട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി പിതാവെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ എം കെ വർഗീസ് സൗറുകളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹോഷ്മളമായ ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ജിറോ മലബാർ സഭയുടെ വലിയ പിതാവ് അഭിവന്ദ മാർ റഫേൽ തട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനനായ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജൻ വേദിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപാദം അലങ്കരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ അർച്ചി ബിഷപ്പ് ശ്രീ റാഫേൽ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് മറ്റ് വേദിയിലുള്ള പിതാക്കന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ മറ്റു സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങി വെച്ച് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അത്താണിയായിരുന്ന കുണ്ടുകുളം പിതാവിൽ നിന്നും പട്ടം വാങ്ങി ഇത്രയും കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാവങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കുണ്ടുകുളം പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതുപോലെ തന്നെ അത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ പുഞ്ചിരിയോടി കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് നാലാമത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹാപിതാവ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെയും തൃശ്ശൂർ പൗരാവലിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ആത്മാവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും താങ്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ഓർക്കണമെന്നും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മിക്ക വർഗീസ് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ആശംസകൾ നേരുന്നതിനായി കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ നിയുക്ത മെത്രാൻ മോൾസന്നൂർ അംബ്രോസ് പുത്തൻ വീട്ടിലെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അനുമോദന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ 
കാരണഭൂതനുമായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ അഭിവന്യ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തയായ ആൻഡ്രസ് താഴത്ത് പിതാവെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടോണി പിതാവെ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയങ്കരനായ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജൻ അവർഗൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കരിയായ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ബിന്ദു അവർഗൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ബെനഡക്ട്രി പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നല്ല പ്രാർത്ഥനാ രീതിയിലുള്ള സന്ദേശം നൽകിയ പ്രിയങ്കരനായ ജേക്കബ് തോങ്കുഴി പിതാവെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ബെനഡിക് കീനോട്ട് അഡ്രസ് നൽകിയ തൃശ്ശൂർ മേയർ അവർഗൾ എം കെ വർഗീസ് അവർഗൽ പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കോട്ടപ്പുറം രൂപതയിലെ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ വികാരിയായിരിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ആ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ മുഖ്യ വിശുദ്ധനായ മിഖായൽ മാലാഖ മിഖായൽ മാലാഖയുടെ തിരുന്നാളിന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാലാഖ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വലിയ ഒരു ഓഫീസാണ് മാലാഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കലാണ് ഇന്ന് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർമ്മയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ആൻഡ്രസ് പിതാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാലാഖയുടെ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തട്ടിൽ പിതാവിന് അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യവും റാഫേൽ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയാണ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതാണ് എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഈ വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അഭിയോന്ന പിതാവിന് ജർമ്മയ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് മേ ഫൊബു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് മേ ഫൊബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം പറയുന്ന അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിതാവിൻ്റെ പിതാവിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പിതാവ് ജോയ്ഫുള്ളാണ് യൂത്ത്ഫുള്ളാണ് എല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ധ്യാനം നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് പിതാവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഭകളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹം മുഴുവൻ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തന്നെ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ റാഫേൽ പിതാവ് റാഫേൽ പിതാവിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും പാവുകളും നേരുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ പിതാവിന് നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിവന്യ ആൻഡ്രോസ് പിതാവിൻ്റെയും ടോണി പിതാവിൻ്റെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി അടുത്ത് വരുന്ന ശനിയാഴ്ച നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കോട്ടപ്പുറം കത്തീഡ്രൽ അങ്കണത്തിലേക്ക് എൻ്റെ മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങിന് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് നന്ദി പിതാവെ സ്നേഹാശംസകൾ നേരുന്നതിനായി കൽദായ സുറിയാനി സഭ മെത്രാപോലിത്ത മാർ റൗഗിൻ കുര്യാക്കോസിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പുതിയ ആർച്ച് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തട്ടിൽ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനം നേരിട്ട് തിരുമേനിക്ക് കിട്ടുകയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് തട്ടിൽ പിതാവിനെ ഈ രീതിയിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് കിട്ടിയതിലുള്ള സന്തോഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരുപാടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൽദായ സുറിയാനി സഭയെപ്പറ്റി നേരത്തെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് കാരണം അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാവില്ല ചിലപ്പോൾ വല്ല തുണിപ്പന്തായിരിക്കും തുണിപ്പന്തൊക്കെ കളിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയം മുതൽ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് എപ്പോഴും തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പിതാവാണ് തട്ടിൽ പിതാവ് 
ആ പിതാവിന് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രൂസ് പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല പക്ഷെ അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ടും ഒരു വിളിയായിട്ടുമാണ് നമുക്ക് അത് തോന്നുന്നത് കാരണം റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പിന്നെ വേറൊരാൾക്കും തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദൈവം നേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ വേറെ ആര് വിചാരിച്ചാലും ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ട് ഉള്ള ഒരു കയ്യൊപ്പായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരുമേനീരെ ഈ സ്ഥാനാരോഹണം കാണുകയാണ് ദൈവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തൃശ്ശൂർക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം തട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെയാണ് അതായത് പത്താമത്തെ കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സഭയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിതാവായിട്ടാണ് യേശു ദൈവം ഉയർത്തിയത് ആ സന്തോഷം ആ സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ് ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എറണാകുളത്തെ പ്രശ്നം അത് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തട്ടിൽ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ മിഷൻ ഒരു അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം തന്നെ എല്ലാം സക്സസ് ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ അത് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് തട്ടിൽ പിതാവിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ പൗരസ്ത്യ കൽനായ സുറിയാനി സഭയുടെ അപ്രം തിരുമേനിയുടെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള തിരുമേനിമാരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ പാത്രി ഇറക്കീസിൻ്റെ സിനഡിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകൾ കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി പിതാവെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ തൃശൂർ എം പി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള അങ്ങേറ്റം ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തെ പിതാവ് അവർകളെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ കേരളത്തിന്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രിയമുള്ള ശ്രീ കെ രാജൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു അവർകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങേയറ്റം ആദരവും ബഹുമാനവുമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഓർമ്മ കൊണ്ടും ദർശനം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പുസ്തകത്താളുകളിൽ ഒരു മയിൽപ്പീലി പോലെ ഇപ്പോഴും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനികനായ മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി പിതാവ് അവർകളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നഗരപിതാവ് ശ്രീ എം കെ വർഗീസ് എൻ്റെ സ്നേഹിതനും സഹപ്രവർത്തകനുമായ സി പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലെ വൈദിക പിന്നെ പിതാക്കന്മാരെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പ്രിയമുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലെ സ്വാമിജി സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രിയമുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ സിസ്റ്റേഴ്സ് പൊതുസമൂഹം ജനപ്രതിനിധികൾ മറ്റ് അഭുദേകാംക്ഷികളെ പ്രിയമുള്ള തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം ചിലരെ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ചിലത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാണ് ഒരാളാണ് പ്രിയമുള്ള തട്ടിൽ പിതാവ് എന്ന കാര്യം തൃശൂക്കാർ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനഡ് ചേർന്ന് 
കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി സിനഡ് തട്ടിൽ പിതാവിനെ പല നമ്മുടെ മലബാ നമ്മുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആനന്ദ് ആനെ ആനന്ദാശുക്കൾ ചൊരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ പള്ളിയുടെ അങ്കണത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയ അവിടെ ഇരുന്ന് ആദ്യം പ്രിയപ്പെട്ട തട്ടിൽ ഔസേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നര വയസ്സ് തട്ടിൽ പിതാവിൽ ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൈവവിളിയുമായി സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് പോയ തട്ടിൽ ഔസേപ്പ് എന്ന തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ അച്ഛൻ സ്വർഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നര വയസ്സിൽ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പത്താമത്തെ മകനായ എ റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന മകനെ ഉൾപ്പെടെ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായ കാലത്തും തന്റെ മകന് ദൈവവിളി ഉണ്ടായി എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വൈദികനാകുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ മസ്ലിക്കോയുടെ അകത്ത് വന്ന് വിവിധ തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത് തന്റെ മകൻ ദൈവത്തിന്റെ വിളി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പ്രിയമുള്ള ഈ ഏനാമാക്ക് കാഞ്ഞിരത്തെങ്കിൽ ത്രേസ്യാമ എന്ന പിതാവിന്റെ മാതാവ് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരാളുടെ ആശീർവാദം പിതാവിനുള്ളത് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി കൊണ്ടുകുളം തിരുമേനി കൊണ്ടുകുളം തിരുമേനിയുടെ വാത്സല്യവും കൊണ്ടുകം കൊണ്ടുകുളം തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷാ കർമ്മങ്ങളിലെ ഏ വിശുദ്ധിയും കൊണ്ടുകുളം തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ച നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ താഴത്തെ പിതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുകുളം തിരുമേനി നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ പിതാ ഈ മരണ മറഞ്ഞു പോയ പിതാക്കന്മാരിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മീയ എന്ന് ദർശിപ്പിച്ച പിതാക്കളിൽ പ്രഥമീയനാണ് കൊണ്ടുകുളം തിരുമേനി എന്ന കാര്യം വികാരത്തോടുകൂടി സ്മരിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുകുളം തിരുമേനി സ്വർഗത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് താൻ തൻ്റെ ഈ വിരൽ സ്പർശമേറ്റ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൗത്യത്തിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത തട്ടിൽ പിതാവ് ഈ സ്ഥാനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒന്നാമൻ കൊണ്ടുകുളം പിതാവ് എന്ന കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തൂങ്കുഴി പിതാവ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൂങ്കുഴി പിതാവ് എഴുതിയൊരു ലേഖനമുണ്ട് തട്ടിൽ പിതാവ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നും സഹമെത്രാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പോയി കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അന്നൊരു തട്ടിൽ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൂങ്കുഴി പിതാവ് ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി തട്ടിൽ പിതാവ് ഇനി തൃശൂരിലേക്ക് വരും അല്ല തട്ടിൽ പിതാവ് വരും ഉറപ്പായും വരും അത് വരുന്നത് തൃശൂരിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല മൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട തൂങ്കുഴി പിതാവ് എഴുതേണ്ടായി തൂങ്കുഴി പിതാവെ അങ്ങയുടെ ആ പ്രവചനം അങ്ങ് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച ഒരു 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 ശിഷ്യനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സതി ഏത് ഭാഷ വേണമെങ്കിലും അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങ് അന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രവചനമുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രവചനത്തിൽ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ ഇടതുവശത്ത് അങ്ങ് ഇരുന്നും വലത് വലതുവശത്ത് താഴത്ത് പിതാവും ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടത്തിയ ആ പ്രവചനം ആ പ്രവചനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഭയെ നയിക്കപ്പെടുന്നതിന് മലബാർ സഭയെ നയിക്കപ്പെടുന്നതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ കഴിവ് നേരത്തെ താഴത്തെ പിതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്ന് നയതന്ത്രജ്ഞത ഒരു ഭാഗത്ത് ആത്മീയത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ തട്ടി തലോടി കയ്യിലെടുക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ രസതന്ത്രം അറിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആളാണ് തട്ടിൽ പിതാവ് വേറൊന്നുമല്ല കാരണം ഈ ദേവാലയത്തിന് പുറകിൽ ഇവിടത്തെ ഈ തൃശൂർ നഗ തൃശൂരിലെ ഓരോ അങ്ങാടിയിലും ഈ നടന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തട്ടി ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളെ കാണുമ്പോൾ തലോടി പീടിക തൊഴിലാളികളെ കാണുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് 
എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയും പ്രതിബന്ധങ്ങളും വരുമ്പോ പുഞ്ചിരി ഒരിക്കൽ ചുണ്ടിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകാതെ ആ എവിടെ നിന്നെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോ അതെല്ലാം കർത്താവിൽ അർപ്പിച്ച് ആ അർപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി തട്ടിൽ പിതാവിന് കിട്ടിയ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത ഊതി കാച്ചിയ പൊന്നു പോലെയുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സുണ്ട് പിതാവെ ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് പിതാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് പിതാവ് പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രങ്ങൾ വായിക്കാനിടായി മെത്രാൻ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല പൊതു സ്വത്താണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ദൗത്യം എനിക്കൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല വരികയുമില്ല പഴയ തട്ടിലച്ചൻ തന്നെയായിരിക്കും ഞാനെന്ന് അങ്ങ് ഈ പദവിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങ് നടത്തിയ ഒരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്കാണ് ഈ സമൂഹം ഹൃദയത്തിനകത്ത് അങ്ങയെ ഒരു റോസാ പൂവിനേക്കാൾ നൈർമല്യത്തോടുകൂടി അങ്ങ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണെന്ന് പറയട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസികളെ ഞാനും ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് ദൈവ വിശ്വാസിയാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കൂടി ഭയങ്കരമായി സ്വാധീനിച്ചു വെള്ളം കൽഭരണികളിൽ നിറച്ചു വെച്ച വേലക്കാരാണ് വൈദികരും വിശ്വാസികളും അവർ കോരിയ വെള്ളമാണ് നല്ല വീഞ്ഞായി യേശു മാറ്റിയത് കലവറക്കാരനാണ് കലവറക്കാരാണ് മെത്രാന്മാർ നല്ല വീഞ്ഞുണ്ടായ കാര്യമൊന്നും അവർ അറിഞ്ഞില്ല വൈദികരും സന്യാസിമാരും അൽമായക്കാരുമാണ് സഭയുടെ ശക്തി അങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല തട്ടിപിതാവ് പറഞ്ഞതാ അത് തന്നെയാണ് പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഈ പുഞ്ചിരി ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഈ പുഞ്ചിരിയും ഈ സൗമ്യതയും ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ മെയ് വഴക്കവുമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ച സംഘാടകനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകിയ ആ മഹാ അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് തട്ടിൽ പിതാവിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഞാന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരിലേക്കും നീളുന്ന ലാളിത്യം ശൈഖ്യന്റ് ലോഹങ്ങളിൽ ഒടിപ്പിച്ച് സൗഹൃദത്തിന്റെ മുഖത്ത് സദാ പുഞ്ചിരി സഞ്ചരിക്കുന്ന തൃശൂക്കാരൻ അതാണ് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തട്ടിൽ പിതാവ് എന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങേയറ്റത്തെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭയെ സന്തോഷത്തോടെയും മൈക്യത്തോടെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അങ്ങേക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് അങ്ങേക്ക് അതിന് കഴിയും എന്ന പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒപ്പം ഈ തോക്കൂ പിതാവ് തട്ടി പിതാവ് നേരത്തെ ഇവിടെ തകർത്തി പിതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വേദിയിൽ സാമിജി ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായി പിതാവ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കൂ സർവ കൊടിയടയാളങ്ങളും സർവ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതാണ് തൃശൂരിന്റെ സംസ്കാരം ഈ സമന്വയമാണ് തൃശൂരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ആ സമന്വയം തൃശൂരിന്റെ ഈ പാരമ്പര്യവും സമന്വയവും ഈ സംസ്കാരവും ഈ മത സാഹോദര്യവും കളഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും കർമ്മങ്ങളിലും അതുകൂടി ഉണ്ടാകണമേ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തൃശൂരിന്റെ മത സൗഹാർദ്ദം സാഹോദര്യം നന്മ അത് നിലനിർത്താൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ അതുകൂടി ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതുകൂടി അങ്ങിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡുസ്ഥാനത്തെ പിതാവ് അത് പൂർണ്ണമായും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവുമുണ്ട് തട്ടിൽ പിതാവിനെ കൂടി അതിലേക്ക് പൂർണമായും പിതാവിന്റെ ധ്യാനം പ്രാർത്ഥന അതിലേക്ക് കൂടി ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എം പി കെ പ്രത്യേകം നന്ദി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ പുറനാട്ടരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദയെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം പൂങ്കുന്നത്തു നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാമി നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സഭയിലെ പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായി ഇവിടെ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന മാർ റാഭേൽ തട്ടിൽ തിരുമേനിയവർകൾ മന്ത്രിമാർ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ സന്യസ്ഥർ 
രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം റാഫേൽ തട്ടിൽ തിരുമേനി സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് തൃശ്ശൂരുകാരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല അത് ബോധ്യവും കൂടിയാണ് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ആ ഒരു വാർത്ത കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിറോ മലബാർ സഭ കടന്നു പോകുന്ന വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സമയം ആ സമയത്താണ് പിതാവ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളും അവരവരുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരി വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ശരി മുന്നേറ്റമാണെങ്കിലും ശരി കൂട്ടായ്മയായാലും ശരി അതിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ച സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സനാതന ഹിന്ദു ധർമ്മമാണെങ്കിൽ നോക്കൂ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിന് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് എങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ടൊരു സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അത്രയും വലുതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സഭയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത് സഭയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുവാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും കാരണമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കാരണം സിറോമലാർ സഭ അതിൻ്റെ കരുത്തോടുകൂടി സമൂഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും സേവന സന്നദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിൽ തുടരേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നേതൃത്വം അത് ഈശ്വരൻ്റെ സ്പർശമായി തീരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരൻ്റെ സ്പർശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ചുമതല പിതാവിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു വലിയ ചുമതലയിൽ നിയുക്തനായിരിക്കുന്ന റാഫേൽ തട്ടിവിന് അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയങ്ങളുണ്ടാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ കൂട്ടായ്മയെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാർഗദർശനം നടത്താൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ തിരുമേനിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെയും മഠത്തിൻ്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിതാവിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സ്വാമി ആശംസകളർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃശൂർ എം എൽ എ ശ്രീ ബി ബാലചന്ദ്രൻ അവറുകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വിശുദ്ധ സായാഹ്നത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തട്ടിലച്ഛൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സ്ഥാനാരോഹണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സഭയുടെ രണ്ട് ഡയന്മാർ അൽമായ ജനസമൂഹത്തെ സത്യവഴി നടക്കാൻ എന്നും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആൺഡ്രൂസ് താഴ്ത്ത് പിതാവുണ്ട് തുങ്കുഴി പിതാവുണ്ട് ക്ലിമ്മീസ് പിതാവ് മറ്റൊരു സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് ശ്രീനാര ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ സ്വാമിയുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് മറ്റ് പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് ഓസ്ട്രേലറി ബിഷപ്പ് മാർ ടോണി നീലങ്കാവിലുണ്ട് നഗരപിതാവ് എം കെ വർഗീസുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി നമ്മുടെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി കെ രാജനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു എന്തുണ്ട് സാരമായി ജീവിതത്തിൽ ചില മുന്തിയ സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ലല്ല മാത്രകൾ മാത്രം എന്ന് പണ്ട് വൈലോപ്പിള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായ മാത്രകളിലൂടെയാണ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിലച്ചൻ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനിച്ചു വളർന്ന തട്ടകത്തിൽ തന്നെ താനാക്കിയ 
സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കർത്തൃത്വവും ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളോ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചായാന്നത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കുരിശിലേക്ക് സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ഒന്നിപ്പിച്ചത് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പുൽത്തൊട്ടിലെ ജനനം മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ കുരിശാക്കി മാറ്റി അത് സ്വന്തം മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാക്കി ലോകത്തിനു മാതൃകയായ ആ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴി നടക്കാൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരമാചാര്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട മാർ റാഫേൽ തട്ടിലച്ചൻ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമല്ല തൃശൂരിൻ്റെ പരസ്യ അഹങ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും തൃശൂർ പൗരാവലിയുടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് മുൻപെയുള്ള ആശംസയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൃശൂർ ഭദ്രാസനം യാക്കോബായ മെത്രാൻ മാർ കുരിയാക്കോസ് മാർ ക്ലിമിസ് അവറകളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം മഹത്തപ്പണമാരാകട്ടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിന്ന പിതാവായ ആൻഡ്രൂസ് താഴ്ത്ത പിതാവെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ദൈവതാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിസ് ബി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവെ അഭിന്ന പിതാക്കന്മാരെ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നുയർത്തിയിരിക്കുന്ന സർവരുമയം കർത്താവായ യേശു തമ്പുരാൻ പന്ത്രണ്ട് സ്ലിഹന്മാരെ അനേകം ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒത്തിരി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവർക്ക് പേരൊക്കെ നൽകി അതിലൊരാളെ അതിൻ്റെ തലവനാക്കി മാറ്റി പത്രോസ് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാകുന്നു അത് പലപ്പോഴും പല ചോദ്യങ്ങളും അവിടുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പത്രോസിന് അറിയില്ല പ പക്ഷേ പത്രോസിന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഭരണ നൈപുണ്യം കൊണ്ടും ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും വിശുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള താഴാഴ്മ കൊണ്ടും ദൈവം നൽകിയ ഈ ദൗത്യം പരിപൂർണ വിജയമാക്കുവാൻ തക്കവിധം എല്ലാവിധമായ ഭൗകങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും പരിശുദ്ധ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ പേരിൽ അഭിന്ന ആഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം നന്ദി പിതാവ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലക്കുടി എം എൽ എ ശ്രീ ടി ജെ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് അവറുകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലെ പിതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ വൈകിവേളയിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല റഫേൽ പിതാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂക്കാരുടെ അഭിമാനമാണ് പിതാവിന് എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും നേരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളേവരും കാത്തിരിക്കുന്ന മറുപടി പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ തൃശൂർ അതിരൂപത നൽകിയ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണത്തിനെ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും നമുക്കേവർക്കും ആത്മാഭിമാന ബോധത്തോടുകൂടി സഹാനുഭൂതിയുടെ ആൾരൂപവും ലാളിത്വത്തിന്റെ മകുട ഉദാഹരണവുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഹാർദവുമായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു സമയം ഒരുപാട് വൈകിയെന്ന് എനിക്കറിയാം നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 
നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ അഭിസംബോധന ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേദിയിലുള്ള സർവ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ എന്നോട് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങളെന്നെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇത്ര വൈകി വേള നിങ്ങളാരും പോകാതിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന വലിയ പ്രോത്സാഹനത്തിന് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല ഐ ഫീൽ വെരി മച്ച് ഇമോഷണലി അപ്സെറ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാനൊരു രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം തൃശ്ശുപൂരമാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അത് മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളാണ് പൂരം നടന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിയപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് തൃശ്ശൂര് ഭ്രാന്തമായ അടുപ്പമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട് തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഭാഷ എന്ന് കൊണ്ട് തൂങ്ങിഴിപ്പിതാവൊക്കെ അടക്കം തെക്കുന്നു വന്നവർക്കൊക്കെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഭാഷയിലെ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ഏകം എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്പം രസം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മേലെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഒതണ്ടസിറ്റി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എൻ്റെ അവൈ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് പരിശുദ്ധമ്മ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് എൻ്റെ സംലപ്തത എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തെ പോകുന്നതും പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നല്ല സമറായക്കാരനെ പോലെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കരം കൊടുക്കാൻ ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസംഗമല്ല മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനുള്ള കൊതിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര അറിവ് പോരുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാറുള്ള ഒരാളാണ് ദീർഘമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവശ്യത അനുഭവിക്കുന്നവരെ സംഘർഷങ്ങളുള്ളവരെ ഞാൻ ഈ ബിഷപ്പ് സോസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കുണ്ടുകുളം പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു വലിയ പാഠമാണ് വലിയൊരു പാഠമാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമായിട്ട് ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് സോസിൽ വന്നാൽ അവന് പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ ഈവൺ വഴിവിട്ടിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും വിരോധമില്ല അവന് പരിഹാരം കൊടുക്കണം ആ പരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് 
മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണന ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണന സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമാണ് ഞാനത് പരസ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ പള്ളികളൊക്കെ പണിയുന്നു ഈ ഒരിക്കലും തൃശ്ശൂർ മുതൽ ഒരു പള്ളി പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ കയറിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അത് മുന്ന് കുത്തി വീണപ്പോൾ അന്നത്തെ എസ് പി എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദറെ നിങ്ങൾ ഈ തമിഴനെ മാത്രമാണല്ലോ മോഡി കയറ്റിയത് ഇവിടെ എത്ര മലയാളികളുണ്ട് ഒറ്റയാളെ നിങ്ങൾ കയറ്റിയില്ല ഇവനെ മാത്രമാണല്ലോ നിങ്ങൾ കയറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ആർഭാടപൂർണമായും ആഘോഷങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സഭയോട് എനിക്ക് വലിയ വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആ പെരുന്നാളുകൾക്കൊന്നും ഇതിലല്ല കേട്ട ഒന്നും ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂരം എനിക്ക് പെരുന്നാളുകൾക്കൊന്നും ഇതിലല്ല കേട്ട ഒന്നും ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂരം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുക്കാനുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കിരീടവും ഞാൻ പിടിക്കുന്ന ചങ്കോലും എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചക ദൗത്യം സഭ അനാവശ്യമായിട്ട് ആർഭാടങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ പാവങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരത്തിന് കൊടുക്കാൻ സഭ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സഭ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ കുണ്ടുകുളം പിതാവാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു പാഠപുസ്തകം എൻ്റെ വലിയൊരു പാഠപുസ്തകം ഞാൻ കുണ്ടുകുളം പിതാവിൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ ശിരസ് നമിച്ച് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു പിതാവ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ മധ്യസ്ഥനാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളോടും സാമൂഹ്യ നേതാക്കന്മാരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളോടൊത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള തട്ടിൽ പിതാവാണ് ഇന്ന് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നന്ദി പിതാവെ നന്ദി തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ തട്ടിൽ പിതാവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർസൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മേരി രജീന അവരുകളെ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും നമ്മൾ സമയം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന്റെ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജിന്റെ വലതുഭാഗത്തോടു കൂടി വന്ന് ഇടതുഭാഗത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു പോകാവുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ മാതൃ ഇടവകയുടെ ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബസ്ലിക്ക റക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്ന തച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഉപഹാര സമർപ്പണം നൽകുകയാണ് മാതൃ ഇടവക തട്ടിൽ പിതാവിന് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മാതൃ ഇടവകയിൽ നിന്നും തട്ടിൽ പിതാവിനെ ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിലെ ആയി നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി തട്ടിൽ പിതാവിനെ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും അനുമോദനത്തിനും വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് കയറരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സദയം അവസരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിനായി അല്പസമയം കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പത്ത് വർഷം മാനേജറായി സേവനം ചെയ്ത തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ ഫാദർ ബിജു പാണങ്ങാടിനും പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ മാർട്ടിൻ കൊളംബരത്തച്ചനും കൂടി സ്നേഹോപഹാരം നൽകുകയാണ് തുടർന്ന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് ശേഷമാണ് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും അനുമോദനത്തിനുമായി സ്റ്റേജിന്റെ വലതുഭാഗത്തോടു കൂടി വന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തോടു കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകാവുന്ന തരത്തിലെ യോഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു തൃശൂരിന്റെ പ്രേങ്കരനായ വികാരി ജനറൽ മോൺസഞ്ഞോർ ജോസ് വല്ലൂരാൻ 
സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനുമായ തട്ടിൽ പിതാവേ തൃശൂർ അതിരൂപ മെത്രാപ്പോലീത്ത മാറാണ്ടു സ്ഥാനത്ത് പിതാവേ വേദിയിലുള്ള അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ടതിഥികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി നമ്മുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയതിന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം തൃശൂർ അതിരൂപതാംഗവും തൃശൂർ പുത്തൻപള്ളിയുടെ അംഗവുമായ തട്ടിൽ പിതാവിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നാം ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നു മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വിജയങ്ങളും ദേവാനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിവന്ന തട്ടിൽ പിതാവിന് നൽകണമേ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ വളരെ ദീർഘമായി നന്ദി പറയുന്നത് അസ്ഥാനത്തായതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് മോടിയാക്കുവാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു അപ്പസ്തോലിക് നുൺഷിയോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോ പോൾ ദോ ജിറേലി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയതിനാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിരൂപതയോടും സീറോ മലബാർ സഭയോടും കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ തട്ടിൽ പിതാവിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് തന്നെ ഇത്തരമൊരു സ്വീകരണത്തിൽ അഭിവന്യ താഴ്ത്തു പിതാവും അഭിവന്യ ടോണി പിതാവും പ്രത്യേകം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എല്ലാ ക്രമീകരണം നടത്തുകയുണ്ടായി അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അഭിവന്യ തൂങ്കുഴി പിതാവ് ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ തന്റെ സാന്നിധ്യത്താലും നല്ല വാക്കുകളാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു അഭിവന്യ തൂങ്കുഴി പിതാവിനും പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ സ്വീകരണ ചടങ്ങിലും ദിവ്യബലിയിലും പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ച എല്ലാ അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഇന്നത്തെ സ്വീകരണ ചടങ്ങിനെ സമ്പന്നമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ എം കെ വർഗീസ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു തൃശൂർ എം പി ടി എൻ പ്രതാപൻ തൃശൂർ എം എൽ എ പി ബാലചന്ദ്രൻ ചാലക്കുടി എം എൽ എ ശ്രീ സരീഷ് കുമാർ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മതമേഖല എന്നുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വൈദികർക്കും സമർപ്പിതർക്കും വിശ്വാസ സമൂഹം മുഴുവനും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് രാവിധ സഹായ സംഘം നൽകിയ പോലീസ് അധികാരികളോടും കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികളോടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടും അതിരൂപതയുടെ നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകിയ പാർസൽ കൌൺസിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ ടീം മീഡിയ കത്തോലിക്ക ഷക്കീന ടി വി ഗുഡ്നസ് ടി വി എല്ലാവർക്കും അതിരൂപതയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായി നന്ദി അർഹിക്കുന്നത് ഈ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനായി ആദ്യത്തെ വഹിച്ച് എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയത് പുത്തൻപള്ളി ബഹുമ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്ന തച്ചനും കൊച്ചച്ചന്മാരും കൈക്കാരന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്യസ്തരും ഇടവക ജനവുമാണ് അതിരൂപതയുടെ പേരിലും അഭിയോഗ പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും മാതൃരൂപതയായ തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കൃതജ്ഞതാ ബലിയിലും സ്വീകരണ യോഗത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്ത ഞങ്ങൾ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവിന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് ഒരായിരം നന്ദി ദൈവം അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജോസ് അച്ഛന് പ്രത്യേകം നന്ദി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആശംസകൾ അനുമോദങ്ങളൊക്കെ നൽകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഈ ശാന്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ തിയോഡേഷ് സ്മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്ത മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ ബൊക്കെ നൽകി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് കലാസദന്റെ ഭാരവാഹികൾ
സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മത രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിഭകളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് തൃശൂരിന്റെ അഭിമാനമാണ് തൃശൂരിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ധന്യ നിമിഷങ്ങളുടെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആദരവ് അർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുന്ന സുന്ദര നിമിഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബസ്ലക്കിയിലെ ബദിര മൂക സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലെ ആയിരിക്കുകയാണ് തട്ടിൽ പിതാവിന് സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ നൽകുന്ന വളരെ ധന്യമായ ഈ മുഹൂർത്തത്തിലെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ആത്മമിത്രമായ തൃശൂരിന്റെ ആത്മാഭിമാനമായ മാ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന സഭയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി സീറോ മലബാർ സഭയെ നയിക്കുന്നതിനായി ദൈവാരൂപിയാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് സ്വന്തം ഇടവകയിൽ സ്വന്തം ഫൊറോനയിൽ സ്വന്തം അതിരൂപതയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഏവരുടെയും മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹോപഹാരങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും സ്നേഹവായ്പകളും ഇപ്പോൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഈ നിമിഷത്തിന്റെ ഈ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ ഈ സുന്ദര സായാഹ്നം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ സുന്ദര സായാഹ്നം ഈ സുന്ദര സായാഹ്നത്തിൽ തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളും മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ അവസരത്തിൽ മാതൃവേദിയും കുടുംബ കൂട്ടായ്മയും എല്ലാ സംഘടനകളും കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസും കെ സി വൈയും തൃശൂർ അതിരൂപത ദർശന സമൂഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിലെ ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും സ്നേഹോപഹാരവും സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻ സ്പീക്കർ അഡ്വ തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ സ്നേഹോഹ അപഹാരവുമായി പിതാവിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ബഹുമാന ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽമായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഏവരും സ്നേഹവായ്പയുടെ ഈ സുന്ദര സായാഹ്നം ഈ സുന്ദര സായാഹ്നത്തിലെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനർഗളമായ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സാക്ഷിയാവുകയാണ് ഇത് തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തിന്റെയും നിമിഷമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ സംഘടനകളും മറ്റു ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് കൊണ്ട് ആകാശപ്പറവയിലെ ശുശ്രൂഷകരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നേഹോപഹാരം പിതാവിനെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കർ തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ അവരുകൾ പിതാവിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു പിതാവിന് സ്നേഹാശംസകൾ നൽകുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ വളരെ ശാന്തമായി സ്നേഹാശംസകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാതൃവേദിയുടെ സ്നേഹോപഹാര സമർപ്പണം നടത്തപ്പെടുന്നു
സ്നേഹോപ സ്നേഹോപഹാര സമർപ്പണം തുടരുകയാണ് വിൻസെന്റ് ഇപ്പോൾ സംഘടനയെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അൽമായി ശുശ്രൂഷകർ ഇപ്പോൾ ഇതാ സ്നേഹവന്ദനം അർപ്പിക്കുകയാണ് തൃശൂർ അതിരൂപത ദർശന സമൂഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിരൂപത സംഘടനകളും മൂവ്മെന്റുകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്നേഹോ സ്നേഹോപഹാരത്തിനായി സ്നേഹവന്ദനത്തിനായി പിതാവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി എസ് പ്രിൻസ് അവറുകൾ ഇപ്പോൾ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി എസ് പ്രിൻസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഈ സായം സന്ധ്യ സന്തോഷത്തിന്റെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ ധന്യ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മത മേഖലകളിലെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ ഇതാ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലീജിയൻ ഓഫ് മേരി ലീജിയൻ ഓഫ് മേരിയുടെ ആത്മാ ശുശ്രൂഷകർ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ യുവജന ശുശ്രൂഷകർ പിതാവിനോടൊപ്പം സ്നേഹോപഹാര സമർപ്പണത്തിനായി എത്തിചേർന്നിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികൾ സ്നേഹോ സ്നേഹോപഹാരവും സ്നേഹവന്ദനവുമായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിരൂപതയിലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികൾ മത സാമൂ സമുദായ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ് തൃശൂർ പൂരപ്രേമി സംഘത്തിന്റെ പുസ്തകം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്നേഹോപഹാര സമർപ്പണം പിതാവിന് നൽകുന്നു തൃശൂർ പൂരപ്രേമി സംഘത്തിന്റെ പുസ്തകം നൽകിക്കൊണ്ട് തൃശൂരിന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തൃശൂരിന്റെ ആത്മാഭിമാന നിമിഷമാണ് മത സാമുദായിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ വിവിധങ്ങളായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും പിതാവിനോടുള്ള ബഹുമാനവും അർപ്പിക്കുന്ന ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തിന് നമുക്ക് സാക്ഷികളാകാം തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ വിവിധ സംഘടനകളും ഇതിനോടൊപ്പം പിതാവിനെ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ യുവജന വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിതാവിനെ സമർപ്പിക്കുകയെന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ 
റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിന് സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്ന വളരെ സുന്ദരമായ ശാന്തമായ നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകളും മത സമുദായിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഇടവക അംഗങ്ങളും മുക്കാട്ടർ ഇടവകക്കാരെ ഇപ്പോൾ ഇതാ പിതാവിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇടവക അംഗങ്ങളും മറ്റ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പിതാവിനെ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് തൃശൂരിന്റെ സ്നേഹമാണ് തൃശൂരിന്റെ ബഹുമാനമാണ് തൃശൂരിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ തട്ടിൽ പിതാവിനെ തൃശൂരുകാർ മനസ്സാ നൽകുന്ന സ്നേഹവന്ദനമാണ് സ്നേഹോപഹാരമാണ് സ്നേഹോപഹാരത്തിന്റെ സ്നേഹാശംസകളുടെ മംഗളാശംസകളുടെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷിയാവുകയാണ് ഈ വേദി ധന്യമാകുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സംഘടനകള് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ജീസസ് യൂത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ പിതാവിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ജീസസ് യൂത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ പിതാവിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ കുടുംബ യൂണിറ്റ് പിതാവിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പിതാവിനാശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ നൽകുന്നു പിതാവിനാശംസകൾ മനമോദങ്ങൾ നൽകുന്നു ഹോളി ട്രിനിറ്റി സന്യാസാശ്രമത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും വൈദികാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ പിതാവിന് അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി ആശ്രമത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും വൈദികാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ പിതാവിന് സ്നേഹവന്ദനം നൽകുന്ന ധന്യ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിലെ പിതാവിന് അനുമോദനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ കുടുംബ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ പിതാവിന് അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ യൂണിറ്റിന്റെ അനുമോദനങ്ങളാണ് പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏഴ് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ വേദിയിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കുകയാണ് ഏഴ് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പിതാവിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവരെ സ്നേഹാശംസകൾ നൽകി സ്റ്റേജിന്റെ വലതുഭാഗത്തോടുകൂടി വന്ന് ഇടതുഭാഗത്തോടുകൂടി വേഗം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സ്റ്റേജിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മ പ്രത്യേകയാണ് ഏഴ് മുപ്പതിന് ശുദ്ധ കുർബാനയുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ലോഫ് അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിതാവിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ വിശാഖപട്ടണം കുറുപ്പം സെന്റ് പ്രാസിയ മിഷനിലെ വൈദികർ ഇപ്പോൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു സെന്റ് ഐപ്രാസിയ മിഷനിലെ വൈദികർ ആശംസകൾ നേരുന്നു മുൻ വികാരിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂനുമുച്ചി ഇടവകാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു കൂനമുച്ചി ഇടവകാംഗങ്ങൾ 
മുൻ വികാരിയും കൂടിയായ തട്ടിൽ പിതാവിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു സീനിയർ സെയിൽസ് അംഗങ്ങൾ തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ സീനിയർ സെയിൽസ് അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബസ്ലിക്ക ട്രസ്റ്റീസ് ഇപ്പോൾ അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുന്നു അമ്മാടം ഇടവകാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അമ്മാടം ഇടവകാംഗങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഏഴ് മുപ്പതിന് കുർബാനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേദിയിലെ മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങൾ തൽക്കാലം പരിസമാപിക്കുകയാണ് തൃശൂർ അതിരൂപത കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഈ അവസരത്തിലെ അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് തൃശൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായ ബോണ്ണ താലയുടെ കമ്മിറ്റികൾ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ തൃശൂർ പേരൂരിന്റെ അഭിമാനമായ കത്തോലിക് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ റാഫൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ പി ആർ ഒ ടീം അംഗങ്ങളോടുകൂടി പിതാവിനുള്ള ആശംസകൾ ഈ വേദിയിലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് പരിസമാപിക്കുകയാണ് ഏഴ് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് മുപ്പതിനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ സ്നേഹാശംസകൾ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെല്ലാം ഈ വേദിയിലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പിതാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും ഐക്യവും എല്ലാം നമ്മൾ പിതാവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി ഈ വേദിക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ുടെ സങ്കേതമേ പീഡിതരുടെ ആശ്വാസമേ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമേ മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞിയെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ രാജ്ഞിയെ 